ಸ್ಥಾಪಿತೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಿ ಸ್ವಾಪದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತಮಲ ಶ್ರೀಗುರು ವೈಷ್ಣವಾಂಚೂಪ ಸಾಗ್ರಜಾತ ಸಹಗಣಾನ್ವಿತ ತಂ ಸಜೀವ ಸಾಧ್ವೈತ ಸಾವಧೂತ ಪರಿಜನ ಸಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪದ ಸಹಗಣ ದಲಿತ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣ ಸಿಂಧೋ ದೀನ ಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತಾ ನಮೋಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸ್ತುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯ ಮಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯತಿ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀಯದ್ವೈತ ಕಥಾಧಾರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರವಕ್ತ ಬೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ ನರೋತ್ತಮ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಸ ತೋ ಜಯ ಮುಧೀರಯ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯು ಅಭದ್ರೇಶು ನಿತ್ಯಂ ಭಗವತ ಸೇವೆಯ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀನಂದನಾಯ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದ ನಮೋ ನಮ ನಮೋ ಮಹಾಧನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಶ್ನ ನಮೋ ಮಹಾಧನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಧಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮಿನೆ ಗೌರತ್ವಿಷೇ ನಮಃ ನಮಃ ಪಂಕಜ ಮಹಾಭಾಯ ನಮಃ ಪಂಕಜ ಮಾಲಿನೆ ನಮ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಗ್ರೇ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ದೇವಾಯ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದ ನಮೋ ನಮಃ ನಮಾ ವಿಷ್ಣುಪದ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮೀ ನಿತಿ ನಾಮಿನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತಿ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣೆ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀಯದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ
Three stars to great school, Mama. Chitodarpanamajanam Baba Maha Tavagni Nirvapanam Sri Rakhairava Chandrika Vitaranam Vidya Vadu Jeevanam Namadam Budivardhanam Pratipadam Purnamrita Swadhanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam Nam Namakari Bhavida Nijasarva Shakti Hin, Taripita Nimita Smarane Nakala, Etadrasi Tavakrupa Bhagavan Namapi, the Taiva Mitrisam Hijanana Nura, the peace we jena Tarora peace a hish to Nam, Amani Nam, Anadena, Kitania Sadahari. Nathanam Nathan Nathanus Nathanim Kavitamba Jagadisha Kamaye Mamajimani Jatmani Shwere Bhavata Patira Haitiki Vai Ainantanaja Kinkaram Patitama Vishime Bhavam Buddha Krupayata Vapada Pankajas Tituli Sadrisan Vichintaya Nainam gala dasru dharaya, vadanam gad gadaru tahai gira, kulakain nechitam vapukada tavan namagrahane tavishyati, yugaitam nimshena chakshusha pravishaitam, sunyaitam jagat sarvam govinda virahane, asnishiva padaratam pinastumam, atasanam manmahatam karotuva, Yathatha dhava vidhadhatu lampato Matkana nadastu sa eva napara Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If you are to watch the movie, you will be able to see the movie. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Thank you, Shram. Mr. Maharikashi Mataji, we will go to the so what is this now fourth chapter? Tenth shloka, eleventh shloka. The Guruna Gadi. Divya Jnana. Bhagavanthi is Divya Jnana. Okay. So tenth to daka chadu kunamu. So five to ten, just quick go. We'll go through this. Uh, what do you call uh, translations? They were the or Parantapa, and show me the gloves on the Nikunu Maria Nakunu, but the general Gadish Navy, a one new not Nepian the Navy, Kani, Nik Nivu, what me Nepian, Japian, the Chukarajalo, put tickle in ward and I know, not the Gida Hemenu, the simple than I know, Sakara Jivuku, Yishur and I know. Adi Aina, Divis Forukum to Nil Katigaman and the Antranga Sekjata Authoristum Tano. 
భరతవంశీయుల ఎప్పుడెప్పుడు మరియు ఎచ్చెచ్చెచ్చెక ధర్మాచరణకి హాలు కలిగించిందను మరియు అధర్మం వృద్ధి చెందను ఆ సమయంలో నేను స్వయంగా అవతరిస్తూ ఉంటాను సాధువును రక్షించటం వరకు దుర్మార్గును నశింపు చేయటను మరియు ధర్మమును పునఃస్థాపించటం వరకు ప్రతి యుగమునందు నేను స్వయంగా అవతరించు అవతరించు అవతరించుతాను ఓ అర్జున నా జన్మము మరియు కర్మల దివ్యతను నెరిగిన వాడు దేహమును విడిచిన పిమ్మట తిరిగి ఈ భౌతిక దేహమునందు ఈ భౌతిక జగత్తునందు జన్మింపక నా శాశ్వతమైన ధామమున నన్నే పొందగలను రాగము భయము క్రోధము నుండి విడిబడి నా ఎందు సంపూర్ణముగా ముగ్ధులై నన్ను శరణజొచ్చిన కారణమున పూర్వము పలువురు వ్యక్తులు నన్ను గూర్చిన జ్ఞాన తపస్సునిచ్చే పవిత్రులై నా ఎడ దివ్య ప్రేమను పొందగలిగిరి ఇక్కడ దాకా చూసాము పదో శ్లోకము దాకా సో మన మూడో అధ్యాయం మూడో అధ్యాయము రెండోది కర్మయోగము మూడోది సరే రెండు మనకి ఆత్మ ఆ గీతాసారము ఆత్మతత్వం గురించి తీర్చుకున్నాము మూడోది కర్మయోగము నాలుగోది వచ్చేసరికి దివ్య జ్ఞానం సో ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ద గాడ్ కాన్షియస్నెస్ రైట్ సో ఇక్కడ మనం పది శ్లోకాలు చూసాము మా పదకొండో శ్లోకానికి వెళ్దాం సో శ్రీకృష్ణుడు మళ్ళీ ఆయన సృష్టికర్త ఆయన అన్ని మార్గాలతో ఆయనకు లక్ష్యం భగవంతుని చేరుకోవడానికి రకరకాల మార్గాలు ఉంటాయి ఆ మార్గాల తాలూకా లక్ష్యం ఏమిటో చూద్దాం సి చాలా మందికి దిస్ ఇస్ దాట్ టు ఆల్ పాట్స్ లీడ్ టు ద సేమ్ గోల్ వై ఇస్ దేర్ వర్షిప్ ఆఫ్ మెనీ గాడ్స్ ఈజ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వి షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ఈ నెక్స్ట్ జరిగే శ్లోకాలు చాలా మందికి సాధారణంగా ఎలా ఉంటుందంటే నేను ఏదో దేవుడు పూజ చేస్తున్నాను తేడా ఏంటి స్టేషన్ వెళ్ళిన తర్వాత ఏ ట్రైన్ ఎక్కేసినా మనం మన ఊరు వెళ్ళలేం కదా మన ఊరు వెళ్ళే ట్రైన్ ఎక్కితేనే మన ఊరు వెళ్తాం రైట్ రైట్ ట్రైన్ దొన్నే వెళ్ళిపో బట్ అలాగే స్టేషన్కి వెళ్ళి ఏది ఏ ట్రైన్ పడితే ట్రైన్ ఎక్కియట్లేదు కదా మరి అలాగే వెళ్ళేటప్పుడు ఏ దేవుడు పడితే ఆ దేవుడిని పూజించడంలో ప్రయోజనం ఏమిటి నేను అది చేస్తున్నా కదండి ఇది ఎందుకు చేయాలి ఇది చేస్తున్నాను కదండి అది ఎందుకు చేయాలి సాధారణంగా వచ్చే క్వశ్చన్ ఏదో ఒకటి చేస్తున్నాం కదా ఎక్కడో దగ్గర ఏదో పూజ చేస్తూ మన మెంటల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ని మనం సాటిస్ఫై చేసుకుంటున్నాం ఇవన్నీ సమానమా కాదా అన్నది భగవంతుడి ఈ శ్లోకాల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నారు ఏంటి ఇది అడగాల్సిన క్వశ్చనే కదా అవునా కాదా అండి ఎట్లా పూజ చేయాలి ఏం పూజ చేయాలి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటి సరే పదకొండో శ్లోకం ఎవరు చదువుతారు ఎవరు ఏ విధముగా నన్ను చేరగలుగుతారో వారిని ఆ విధముగా నేను అనుసరించుకుంది ఓ బాధ ప్రతి ఒక్కరూ అన్ని విధముల నా మార్గములే అనుసరించుకుంది ఎవరు ఏ విధముగా నన్ను శరణ చుచ్చుతారో ఆ విధముగా వారిని నేను అనుగ్రహిస్తాను ఓ పాత ప్రతి ఒక్కరు అన్ని విధాలుగా నా మార్గమునే అనుసరిస్తారు సో ఇందాక అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం సో భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏ విధముగా నన్ను ఏ విధముగా నన్ను శరణ చచ్చుతారో ఆ విధముగా నేను అనుగ్రహిస్తాను కానీ మళ్ళీ అన్ని విధములుగా నా మార్గమునే అనుసరిస్తారు రెండింటికి తేడా ఏంటి ఇందాక అనుకున్నాము ఏది పడితే ఈ ట్రైన్ పడితే ఆ ట్రైన్ ఎక్కితే మన ఊరు చేరుకుంటామా ఈ ట్రైన్ ఎక్కితే ఆ ఊరు చేరుకుంటాం అది ఎప్పుడో కరెక్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ మనం అక్కడ నుంచి వేరే ఊరు వెళ్తే అప్పుడు మనం చేరుకుంటాం సో ఏ అన్ని విధాలుగా నా మార్గం అని సో ఏదో నాడికి చేరుకుంటాను తప్పితే మొదట్లోనే చేరుకోవాలంటే ఏం చేయాలి చూస్తుంది కదండి సో దేవత బేసికల్ గా ఏంటి మనకు ముక్కోటి దేవత ఉన్నారు మనం ఏం చేస్తున్నాము ఏదో ఒక దేవతను పూజ చేస్తుంటాం ఆ దేవత పూజ భగవంతుని పూజతో సమానమా కాదా సో ఇట్ వన్ మోర్ వే టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ దెర్ ఈస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదో ఒక పని కోసం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు లేదో ఒక మంత్రి ద్వారా వెళ్ళొచ్చు ఒక డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా వెళ్ళొచ్చు ఏదో విధంగా ఫైనల్ గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సాల్వ్ చేయాలి ఆ ప్రాబ్లం మనం డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఉంటే డైరెక్ట్ గా వెళ్ళడం బెటరా 
లేకపోతే స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళడం బెటర్ ఇంకా ఉండడం కోళ్ళం 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 పట్టించుకుని వెళ్ళడం బెటర్ అర్థమవుతుంది కదండి సో ఫైనల్ గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే సాల్వ్ చేయాలి ప్రాబ్లం సో అదే మాట భగవంత్ చెప్తున్నారు వాడు అన్ని విధాలుగా నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు కానీ కానీ తేడా ఉంది ఏమిటి అనేది మనం చూడాలి ఎందుకంటే శ్లోక జనరల్ గా భగవంత్ చదువుకునేటప్పుడు ఈ శ్లోకం చెప్పి చదువుకుని మీరు ఏం పూజ చేసినా పర్వాలేదు భగవంత్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీత చెప్పారు అర్థమవుతుంది కదండి ఈ విధంగా కొంతవరకు తప్పు ద్రోవ పెట్టే అవకాశం దీనికి స్త్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం చూద్దాం ప్రతి ఒక్కడు విభిన్న రూపాలలో శ్రీకృష్ణుడిని అన్వేషిస్తున్నాడు సరే అర్థమవుతుంది కదండి ఫైనల్ గా మనం భగవంతుడి గురించి అన్వేషిస్తున్నాం దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు తన నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి తేజములోని అణువులతో పాటు ప్రతి దానిలో నివసించే సర్వవ్యాపక పరమాత్మని గాను పక్షికంగా అనుభవ అనుభూతం అవుతాడు కానీ కేవలం విశుద్ధ భక్తుల చేతనే అతను పూర్తిగా అనుభూతం అవుతాడు ఈ రకంగా శ్రీకృష్ణుడే ఎల్లరి అనుభూతి లక్ష్యంగా ఉన్నాడు ప్రతి ఒక్కరూ అందరూ అతనిని పొందగోరే తమ కోరికను బట్టి సంతృప్తి చెందుతూ ఉంటారు బేసికల్ గా మనం ఏదేదో భగవంతుని ఏదేదో దేవుణ్ణి పూజిస్తున్నా ఫైనల్ గా మన గోల్ ఏంటి మన లైక్ మన మన కోరిక ఏంటంటే భగవంతుని ఆనందపరచాలి అనే విధం ఆ కోరిక అయితే ఉంది అది డైరెక్ట్ గా భగవంతుని ఆనందపరుస్తున్నామా లేదా వేరే దేవత రూపంలో పెట్టుకుని భగవంతుణ్ణి ఆనందపరుస్తున్నామో అన్న భావనతో బతుకుతున్నాము బట్ మన భావన ఏంటంటే భగవంతుని ఆనందించపరుస్తాము అన్న భావన మాత్రం అక్కడి వరకు కరెక్ట్ గానే ఉంది అని చెప్తున్నారు ఆధ్యాత్మ జగత్తులో కూడా శ్రీకృష్ణుడు విశుద్ధ భక్తులతో వారు కోరే విధముగా దివ్య భావనలో అన్యోన్యంగా వర్తిస్తాడు ఒక భక్తుడు శ్రీకృష్ణుని పరమ ప్రభువుగాను ఇంకొకడు తన సొంత మిత్రుడుగాను మరొకడు తన పుత్రిని గాను ఇంకొకడు తన ప్రియుని గాను కోరుకొనవచ్చు తన పట్ల గల విభిన్న ప్రేమ తీవ్రతను బట్టి శ్రీకృష్ణుడు ఆ భక్తులందరితోనే సమానముగా సమానంగా వరదానం చేస్తాడు ఈ భౌతిక జగత్తులో అవే అన్యోన్య భావ అవే అన్యోన్య భావాలు ఉన్నాయి అన్ని భగవంతుని ద్వారా వివిధ రకాల ఆరాధకుల కోసం సమాన సమానంగా పంచు కనబడతాయి విశుద్ధ భక్తులు ఇక్కడ దివ్య ధామము విశుద్ధ భక్తులు ఇక్కడ ఇక్కడ దివ్య ధామము రెండు చోట్ల కూడా భగవంతునితో సాంగత్యాన్ని పొంది స్వయంగా సేవ చేయగలిగే ఆ ప్రేమయుత సేవలో దివ్యానందాన్ని పొందుతారు జీవుని వ్యక్తిగత అస్తిత్వాన్ని నశింప చేయడం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక ఆత్మహత్య చేసుకుని కోరే నిరాకారవాదులు కూడా శ్రీకృష్ణుని వారి శ్రీకృష్ణుడు వారిని తన జ్యోతిలో కలుపుని సహాయం చేస్తాడు అటువంటి నిరాకారవాదులు నిత్య ఆనందమైన భగవంతుని అంగీకరించరు అందుకే వారు తమ వ్యక్తిత్వాన్ని నశింప చేయ చేసుకున్న వారై ఆ దేవాది దేవుని దివ్య సేవానందాన్ని అనుభవించలేరు నిరాకార స్థితిలోని స్థిరంగా ఉండలేనటి వారి కొందరు ఈ భౌతిక కార్యరంగానికి తిరిగి వచ్చి ద్రాణంగా ఉన్న తమ కార్యవాంఛను ప్రదర్శిస్తారు వారికి ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ప్రవేశం ఉండదు కానీ భౌతిక లోకంలో పని చేయడానికి తిరిగి అవకాశం ఇవ్వబడుతుంది కామ్య కర్మ రతులై రతులైన వారికి భగవానుడు యజ్ఞేశ్వరునిగా వారి కర్మలకు వాంఛిత ఫలాన్ని ఇస్తాడు యోగ స్థితులను కోరే యోగులకు ఆసక్తులు ఇవ్వబడతాయి ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే విజయ ప్రాప్తికి ప్రతి ఒక్కడు కేవలం ఆ దేవాది దేవుని కరుణపైనే ఆధారపడి ఉంటారు అన్ని రకాల ఆధ్యాత్మిక పద్ధతులు ఒకే మార్గం ఒకే మార్గం పైన పైన ఉన్నట్టి వివిధ స్థాయిల విజయాలు మాత్రమే అందుకే శ్రీమద్ భాగవతంలో రెండు పాయింట్ మూడు పాయింట్ పదిలో చెప్పుకున్నట్లు మనిషి కృష్ణ భక్తి భావనలో పూర్ణ స్థితికి పూర్ణత్వ స్థితికి రానిదే అన్ని ప్రయత్నాలు అపూర్ణముగానే మిగిలిపోతాయి కోరిక లే కోరికలు లేకపోయినా భక్తుల స్థితి కామ్య కర్మ ఫలాలు కోరిన లేదా మోక్షమును కోరిన మనిషి కృష్ణ భక్తి భావంలో పరిసమాప్తమయ్యే సకల పూర్ణత్వము కొరకు సాయి శక్తుల భగవంతుని అర్థించాలి హరే కృష్ణ సో మన కోరిక ఏదై ఉన్నా సరే భగవంతుని అర్థించాలి అని చెప్పి ప్రభుపాదులు చెప్తున్నారు సో దెర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనం రెండు మూడు విషయాలు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఉన్నామండి సో ఇక్కడ నిరాకార వాతత్వం గురించి చెప్తున్నారు భగవంతుని నిరాకారుని కింద పూజించే వాళ్ళ తత్వం గురించి చెప్తున్నారు ఒక ఒకనొక దేవతని కానొక దేవతని భగవంతునితో సమానంగా పూజించడంలో ఏం జరుగుతుంది కాదండి భగవంతుని గ్రహించాను ఆ భగవంతుని గ్రహించాను కానీ భగవంతుని నేను నిరాకారత్వంలో పూజిస్తున్నాను చాలా మంది నిరాకారత్వంతో పూజిస్తారు ఇప్పుడు శంకరాచార్యులు ఫాలో అయిన వాడు అందరూ కూడా ఆ పుస్తకం కూడా నిరాకారత్వాన్ని సూచిస్తుంది ఏమా మీ చేతిలో ఉన్న పుస్తకం అది ఇది ఎల్లబు గోరఖపూర్ వాడు గోరఖపూర్ వాడు ప్రస్తుతం ఫస్ట్ శ్లోకమే నిరాకారత్వంతో స్టార్ట్ అవుతుంది 
నిరాకారత్వానికి అంతిమ లక్ష్యం భగవద్గీత అన్నట్టే వస్తుంది అది అండి సో బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే సో నిరాకారత్వము తో మన లైఫ్ ఈజీ అయిపోతుంది ప్రొసీజరల్ గా ఈజీ అవుతుంది ఎందుకంటే ఏం చేయాల్సింది ఏమీ లేదు ఒక పూజ ఒక భగవంతుడి ఆనందం కోసం ఎందుకంటే భగవంతుడు అన్నది వ్యక్తిగతంగా చూపించట్లేదు కాబట్టి మన మన లైఫ్ ఈజీ అయి కాదు అందుకోసం నిరాకారత్వం పాపులర్ అయింది అని దోతు కదండి మనం భగవంతుని మూడు విధాలుగా అర్థం చేసుకోవాలి ముందు నుంచి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తాం భగవంతుని భగవంతుని రూపము భగవంతుని చుట్టూ ఉన్న దివ్య తేజస్సు ప్రతి మనిషిలో అంటే పరమాత్మ రూపము మూడు విధాలుగా భగవంతుని అర్థం చేసుకోవాలి సో నిరాకారత్వము వలన మనం ఎంతవరకు చేరుకుంటాము అంటే భగవంతుని చుట్టూ ఉన్న దివ్య తేజస్సు వరకు చేరుకుంటాం ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ అనాలజీ సూర్యుడు సూర్య సూర్యుని తాలూకా కిరణాలు సూర్యుని తాలూకా ఉపరితలం సర్ఫేస్ సూర్యుని చుట్టూ నుండి ఎఫ్లెన్స్ దెర్ ఈస్ ద ప్లానెట్ సూర్య సూర్య ప్లానెట్ అండ్ దెన్ దెర్ ఈస్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ సూర్య ప్లానెట్ అండ్ దెన్ దెర్ రేస్ దట్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ద బ్రైట్నెస్ అరౌండ్ ద సూర్య ప్లానెట్ సో టిల్ వేర్ పరమాత్మ అన్నది ప్రతి మనిషిలో అంటే పరమాత్మ తత్వం ఒక సూర్య కిరణం లాంటిది ఒక సూర్య కణము లాంటిది అని సూర్యుని చుట్టూ ఉండే దివ్య శక్తి ద బ్రైట్నెస్ రెఫ్లెన్స్ ఆఫ్ సన్ ఈజ్ లైక్ ద బ్రహ్మజ్యోతి అరౌండ్ ది గాడ్ భగవంతుని చుట్టూ ఉన్న ఎఫ్లెన్స్ అలాగ ఉంటుంది భగవంతుని మొహం మనకు కనబడదు అంత అంత బ్రైట్ గా ఉంటుంది దానినే భగవంతుని రూపము కింద ప్ర పూజించుకునేది నిరాకారం ఎందుకంటే అది తీస్తేప్పుడు భగవంతుడు కనబడుతుంది అది ఆయన నుంచి వస్తున్న లైట్ ఆ లైట్ ని మనం భగవంతుడు అనుకునే ఆగిపోతే అక్కడ దాకానే చేరుకుంటాం కానీ భగవంతుని సన్నిధిలోకి చేరుకోవాలి భగవంతుని సన్నిధిలోకి చేరుకోవాలి అంటే భగవంతుని వ్యక్తిగత రూపముగానే మనము గ్రహించగలగాలి అప్పుడు మాత్రమే ఆయన సన్నిధిలోకి చేరుకుంటాం సో అప్పుడు మరి వ్యక్తిగత రూపంలో ఆయన గ్రహించిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఏదో ఒక బంధము ఏదో ఒక సంబ బంధముతో ఆయనతో ఒక బంధాన్ని మనం తెచ్చుకోగలగాలి అది ఏమిటైనా అవ్వచ్చు స్నేహితులు అవ్వచ్చు తండ్రి కొడుకుల బంధం అవ్వచ్చు వేరొక బంధం అవ్వచ్చు ఏ బంధం అయినా ఏదో ఒక బంధంతో భగవంతుని మనము దగ్గర అవ్వగలగాలి ఆ బంధంతో ఆయన ఆయన ఆయనకి సేవ చేసే అవకాశాన్ని ఆయన ఇస్తారు అర్థమవుతుంది కదమ్మా సో సో ఇక్కడ లాస్ట్ సెంటెన్స్ లో అన్ని రకాల ఆధ్యాత్మిక పద్ధతులు ఒకే మార్గం పైన వివిధ స్థాయిల స్థాయిల విజయాలు మాత్రమే అందుకే శ్రీమద్ భాగవత్ కోరికలు లేకపోయినా అంటే కోరికలు లేకపోయినా భౌతిక కోరికలు లేకపోయినా కామ్య కర్మ ఫలాలు కోరినా లేదా మోక్షమును కోరినా మనిషి కృష్ణ భక్తి భావంలో పరిసమాప్తమయ్యే సకల పూర్ణత్వం కొరకు సాయి శక్తుల భగవంతుడినే అర్థించాలి ఈ కోరికలు ఉన్నా లేకపోయినా దేనికైనా భగవంతుడిని అర్థించాలి అని చెప్పి శ్రీల ప్రభుత్వాలు చెప్తున్నారు ఇక్కడ అవుతుంది కదా నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో వస్తాయి మనకి దేవతల్ని పూజిస్తే వరాలు ఈజీగా దొరుకుతాయి వరాల కోసం అయితే దేవతలను పూజించుకోవచ్చు మోక్షం మాత్రం దొరకదు సో వరాలు రావడం వలన మోక్షం అయితే ఉండదు అభివృద్ధి కదా మా భౌతిక ప్రపంచంలోని భౌతిక ప్రపంచంలోని ఆ ఇంకొంచెం ఎక్కువగా అనుభవించడానికి అవకాశం ఇవ్వడానికి ఆ దేవతలు మనకి వరాలని ఇస్తారు అందులో అనుమానం లేదు కానీ దేవతలను పూజిస్తూ అది మోక్ష మార్గం అయిపోతుంది అనుకుంటే మాత్రము రైట్ అంతవరకు క్లియర్ గా ఉంది కదమ్మా క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా రైట్ సో షల్ గుడ్ ద నెక్స్ట్ లోక చదువుతున్నారు ఈ లోకంలో జనులు కామ్య కర్మలలో విజయం కోరుకుంటారు అందుకే వారు దేవతలను పూజిస్తారు సహజంగా వారు ఈ జగత్ లో శీఘ్రమే కామ్య కర్మలకు అలారం పొందుతారు సిద్ధిర్భవతి కర్మ ఈ లోకములో జలులు 
కామ్య కర్మలలో విజయమును కోరుకుంటారు అందుకే వారు దేవతలను పూజిస్తారు సహజముగా వారు ఈ జగత్తులో శీఘ్రమే కామ్య కర్మలకు ఫలాలను పొందుతారు ఈ లోకంలో జనులు కామ్య కర్మలలో విజయమును కోరుకుంటారు భౌతిక ప్రపంచం తాలూకు లక్షణమే అది మనం చేసే కామ్య కర్మలలోని చేసే పనులలోని విజయాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటాము అందుకే వారు దేవతలను పూజిస్తుంటారు ఏంది సహజంగా వారి జగత్తులో శీఘ్రమే కామ్య కర్మ ఫలాలను పొందుతుంటారు ఎప్పుడైతే మనం దేవతలను పూజిస్తామో వెంటనే కామ్య కర్మ ఫలాలు మనకు పొందుతూ ఉంటాయి జనాలు ఎందుకు విజయాన్ని కోరుకుంటారు ఈ లోకంలో జనులు ఎందుకు విజయాన్ని కోరుకుంటారు ఎందుకు విజయాన్ని కోరుకోవాలనిపిస్తుంది ఏమా దేవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు జనులు జనరల్ గా ఎందుకు విజయాన్ని కోరుకోవాలి అనుకుంటారు హ్యాపీనెస్ వై టెంపరీ హ్యాపీనెస్ అది టెంపరీ అని తెలిస్తే కోరుకోమేమో అది కరెక్ట్ మనం టెంపరీ అనుకోము పర్మనెంట్ అనుకుంటా ఎందుకని ఎందుకని మాయా ఓకే జనరిక్ ఆన్సర్ ఓకే సి బికాస్ వి ఐడెంటిఫై అవర్ సెల్స్ ఇన్ ద బాడీ విజయం మనది నాది నేను నా బాడీ నా బాడీ నన్ను నాది అర్థమవుతుంది కదండి సో భౌతిక ప్రపంచం తాలూకు లక్షణమే అది మనల్ని మనము ఈ శరీరంతో అనువది అన్వయించుకోవడం వలన మనల్ని మనం ఈ శరీరంతో పోల్చుకుంటూ మనల్ని మనం ఈ శరీరంతో గుర్తించుకుంటూ మనల్ని అందరూ ఈ శరీరంతో గుర్తిస్తున్నారు ఈ శరీరానికి విజయం కావాలి ఈ శరీరాన్ని పొగడాలి దట్స్ వాట్ ప్రసారి చెప్తుంటాను నలుగురు మనుషులు చిన్న గ్రూప్ ఆఫ్ త్రీ పీపుల్ టూ పీపుల్ కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్న ఆ ముగ్గురులో నా మాటే గొప్పగా ఉంది అనిపించుకోవాలి అన్న భావన మనకి ఉంటూనే ఉంటుంది లక్షణం అది అదో విజయం కావాలి అన్నది లక్షణం ఎందుకు అంటే మనల్ని మనం శరీర భావంతో పోల్చుకోవడం వల్ల సో దానికోసం దాంట్లోంచి వచ్చిందే ఐ కెనాట్ యాక్సెప్ట్ దిస్ డిఫీట్ నేను దీనిని నేను ఎట్లాగే నేను భరించలేను కాబట్టి ఏ స్థాయికైనా వెళ్ళి నేను విజయం సంపాదించుకోవాలి దట్స్ వాట్ యూ సీ నార్మల్ ఇన్ పాలిటిషియన్స్ రైట్ అది ఎంతవరకు వెళుతుంది అంటే చేసేది ధర్మమా అధర్మమా అని ఆలోచించట్లేదు ఎందుకంటే విజయం కావాలి ఓకే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎలాగోలాగా నాకు విజయం కావాలి అన్న భావన ఎంత బలమైనది అంటే భగవంతుడు అక్కర్లేదు నాకు విజయాన్ని ఇచ్చేది దేవతలైతే చాలు రాక్షసులైనా చాలు ఆ స్థాయికి వెళ్ళిపోతున్నాం అది అర్థమవుతుంది కదా ప్రభు ఒకటి చంపి నేను విజయం సంపాదించుకున్నా చాలు దీంటి లాంగ్ టర్మ్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆలోచించండి లాంగ్ టర్మ్ ఇంప్లికేషన్స్ ఏం ఆలోచిస్తున్నామో ఈ లైఫ్ టైమ్ కి సంబంధించిన లాంగ్ టర్మ్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆలోచిస్తున్నాం తప్పితే బియాండ్ దట్ ఆలోచించుకోలేదు ఈ పుస్తకాలు చదివితే తర్వాత అట్లీస్ట్ షుడ్ కమ్ టు దట్ పాయింట్ రైట్ అంటే ఇది ఇది మన సహజ స్వభావం మాతాజీ చెప్పినట్టు మాయ ప్రభావం వల్ల ఇట్లా వస్తుంది సహజ సమాజ స్వభావం అనడానికి వీల్లేదు ఆయ వల్ల ఇట్లా మనకు అనిపిస్తే ఇదే సహజ స్వభావం లాగా అనిపిస్తుంది దీనిని కాన్షియస్ గా మన ఇంటెలిజెన్స్ తో మనం ఆపగలగాలి ఆపగలగాలి ఇంటెలిజెన్స్ తో ఆపలేకపోతే భగవంతుని ప్రార్థించాలి ఆ ఇంటెలిజెన్స్ కోసం రైట్ దాని దానికోసం మనం భగవంతుని శరణాగతి అమ్మా ఎప్పుడైతే భగవంతుని మీద భారం వేసి శరణాగతి పొందుతూ చేసుకు వెళ్తామో విజయం మీద ఇది పెరిగి తగ్గిపోతుంది విజయం విజయాన్ని పొందాలి అన్న కోరిక బలం తగ్గిపోతుంది ఎంతవరకు విజయం చెందకపోయినా పర్వాలేదు అన్న స్థాయికి చేరుకుంటూ ఉంటాం మరి అయితే మరి వాళ్ళు విజయం గురించి ప్రాకులాడట్లేదా వాళ్ళు ప్రాకులాడే విజయం సిద్ధభక్తులు ప్రాకులాడే విజయం ఒక్కటే భగవంతునితో బంధం ఏర్పడడం ఈనాడైతే వాళ్ళు ఆ పదహారు రౌండ్స్ చేయలేకపోయారో అది దాన్ని వాళ్ళు బాధపడే విషయం అది ఓటుకుతో సమానం వాళ్ళకి ఆ రోజు అంటే నలుగురు పొగట్టుతో విజయం చూసుకోవాలి నలుగురిలో గొప్పతనం కోసం విజయం ఆ గొప్పతనం ఇక్కడ కాదు నేను చూపించుకోవాల్సింది ఆయన ఆయన మందన పొందాలి ఆయన ప్రేమ పొందాలి ఆయన కోసం అట్లాగా అట్లాగే చేసుకున్న వాళ్ళు గోపాలు గోపబాలను వాళ్ళు వాళ్ళు మీ భాగవతం చదువుతుంటే చాలా క్లియర్ గా వస్తూ ఉంటుంది ఏ చిన్నది జరిగినా కృష్ణుడు ఉన్నాడు కదా కృష్ణుడు ఎవరో కూడా వాళ్ళకి తెలియదు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు భగవంతుడు అని వాళ్ళకి తెలియదు 
మనకి చిన్న పిల్లలు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా వాళ్ళు ఉన్నాళ్ళే చూసుకుంటాళ్లే మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లో కూడా ఆయన చేతిలో పెడితే పని అయిపోతుంది ఆయన ఆయన గొప్పవాడో కాదు అన్న అన్న నమ్మకంతో కొంతమంది ఉంటాం కదా చిన్న పిల్లలు గొప్ప బాలు కృష్ణుడు ఆరేళ్ళు ఏడేళ్ళు ఇటువంటి సమస్యనైనా పరిష్కరించడానికి కృష్ణుడు ఉన్నాడులే అదొక నమ్మకం అంటే వాళ్ళ దేవుడు అని కాదు కానీ ఒక నమ్మకం దోతుంది కదా అటువంటి మనకి భాగవతం అంతా కూడా వరుసగా చదువుకుంటూ వెళ్తే శ్రీకృష్ణుడు గోపబాలకులకి ఎటువంటి నమ్మకాన్ని క్రియేట్ చేశారు భూ భూ నందవనములో ఉన్న పెద్దవాళ్ళందరికీ ఇలాంటి ఆ ఏంటి కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేశాడు ఆ తర్వాత గోపికలకి ఎలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేశారు ఇవన్నీ స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తూ ఉంటాయి దోతి గారు వాళ్ళు ఆయన ఉన్నాడులే వాడు ఉన్నాడులే అన్న భారముతో జీవించడం ఏంటో మనకి నేర్పించారు ఎప్పుడైతే మనం దాంట్లోకి వెళతామో ఇంక ఈ చిన్న చిన్న సమస్యలు ఏవి పట్టించుకోని స్థితిలో ఉండగలగాలి ఎందుకంటే ఈ సమస్యలు ఏవి కూడా ఈ సమస్యలు ఏవి కూడా లేదా ఈ సమస్యల్లో ఉన్న విజయం ఏది కూడా జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి చక్రంలోంచి బయట పెట్టడం లేదు ఇంత గొప్ప విజయము ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అయిపోయారు అంత మాత్రాన మరణము రాదా ఏంటది అంత మాత్రాన రోగము రాదా నిన్న మొన్న కొత్త పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ ఓపెన్ చేసి మీరు చూసేవారు మీరు న్యూస్ లో చూసే ఉంటారు కదా మా లాస్ట్ మంత్ ఓపెన్ అయ్యి ఆ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ లో గవర్నమెంట్ కొన్ని కొన్ని సీట్స్ ఎలకేట్ చేస్తుంది ఇది అప్పుడు రూలింగ్ పార్టీకి ఇది అపోజిషన్ పార్టీకి అపోజిషన్ పార్టీ సీట్స్ అన్ని ఎలకేట్ చేశారు అపోజిషన్ పార్టీ సీట్ రో లోని ఆఖరి రోలో ఒక సీట్ మన్మోహన్ సింగ్ ఎలకేట్ చేస్తారు రెండు సార్లు ప్రధాన ఏమైంది మన్మోహన్ సింగ్ గారికి ఈ సీట్ ఎలకేట్ చేసింది వీల్ చేయ కదా దానికి అది కన్వీనియంట్ ఒక ఒక స్థాయిలోని ఆయన వలనే ఇదంతా జరుగుతుంది ఎకానమికల్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది రెండు సార్లు ప్రధానమంత్రి మంచి ప్రధానమంత్రి చెడు అంత పదవులు ఉన్న వ్యక్తి కూడా ఈ రోజు ముందు సీట్ లో కూర్చోడానికి అవకాశం లేని స్థితిలో ఉన్నారు వాజ్పేయి చనిపోయే ముందు ఫోటో ఇవ్వడానికి కూడా బీజేపీ వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు అంటే ఆఖరి నిమిషంలో మొహం ఎలా ఉందో చూపించింది మీరు ఎక్కడ ఒక్క ఫోటో రాదు ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఒక్క ఫోటో రాలేదు బయటికి ఎందుకంటే అన్ రికగ్నైజబుల్ ఫేస్ లో ఉన్నాయి ఆయన లతా మంగేష్కర్ ఎవరిది రాదు బయట రికగ్నైజబుల్ ఫేస్ ఇంత స్థితిలో అంత బ్యాడ్ పొజిషన్ లో వాళ్ళు చనిపోయి ఆయన ఒక్కసారి యూఎస్ లోని లాస్ ఏంజల్స్ లో టూర్ వెళ్తుంటే చూపించి మీరు పెద్ద బిల్డింగ్ చూపించి This is where అప్పుడు ఇంకా బతికున్నాడు రొనాల్డ్ రెగిని రొనాల్డ్ రెగిని బిల్డింగ్ లోపల బతికున్నాడు అనమాట సడన్ గా రొనాల్డ్ రెగిన్ ఇంటి పక్క నుంచి వెళ్తుంది రొనాల్డ్ రెగిన్ అంటే సోవియట్ యూనియన్ ని చిన్న భిన్నం చేయించడానికి కావాల్సిన స్ట్రాటజీని తీసుకొచ్చిన గొప్ప వ్యక్తి పది పదిహేను సంవత్సరాలు జీవోత్సవంగా బతికాడు అల్సైమర్స్ పార్కిన్ సోన్స్ వన్ ఆఫ్ దోస్ డిసీజెస్ ఏమండి హాలీవుడ్ రొనాల్డ్ రెగిన్ మరి గవర్నర్ గా చేశాడు ఈజ్ తిరుగు లేని సినిమా యాక్టర్ ప్రైమ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ రెండు సార్లు ప్రెసిడెంట్ గా కూడా చేశాడు ఎనభై ఏళ్ళప్పుడు ప్రెసిడెంట్ గా గెలిచాడు కూడా ఆఫ్టర్ దాట్ ఫర్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఇయర్స్ జీవోత్సవం లా బతికాడు ఎంత గొప్ప ఎంత గొప్ప విజయమైనా ఎంత గొప్ప విజయమైనా సరే ఎందుకు పనికి రానిది సో ఏమైనా విజయం కావాలి అంటే రామదాస్ లాంటి విజయం అన్నమయ్య లాంటి విజయం త్యాగరాజు లాంటి విజయం ఇటువంటి విజయం మనకి కావాలి కృతకారం లాంటి విజయం ఎటువంటి విజయం వీళ్ళందరూ కూడా ఎన్నో జన్మల క్రితం పోయిన ఈ మధ్య లాస్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ థౌసండ్ ఇయర్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు వ్యక్తులు వీళ్ళందరూ వాళ్ళు మనం క్లియర్ గా చూపించే విజయం అంటే ఏమిటి అని భగవద్ధామాన్ని చేయగలిగే విజయం కోసం ఈ లోకంలో జనులు కామ్యకర్మలలో విజయాన్ని కోరుకుంటారు అందుకే వారు దేవతలను పూజిస్తారు సహజంగా వీరు వారు ఈ జగత్తులో శీఘ్రమే కామ్యకర్మల ఫలాన్ని పొందుతారు హరే కృష్ణ శ్రీల ప్రభుపాల వారు భాషింపు ఈ భౌతిక జగత్తులో దేవుళ్ళు లేదా దేవతల గురించి ఒక గొప్ప తప్పు అభిప్రాయం ఉంది అల్ప బుద్ధి కలిగిన జనులు గొప్ప పండితులుగా చలామణి అవుతున్నప్పటికీ ఈ దేవతల్ని భగవంతుని వివిధ రూపాలుగా భావిస్తారు నిజానికి దేవతలు భగవంతుడికి విభిన్న రూపాలు కారు వారి భగవంతుని విధ్యాంశాలు మాత్రమే భగవంతుడు ఒక్కడే కానీ అంశాలు చాలా ఉంటాయి నిత్యో నిత్యానం భగవంతుడు ఒక్కడే నేను వేదాలు చెప్తున్నా ఈశ్వర పరమకృష్ణ పరమేశ్వరుడు ఒక్కడే శ్రీకృష్ణుడే ఈ భౌతిక జగత్తును పాలించడానికి దేవతలకి సత్తులు ఇవ్వబడినాయి హరే కృష్ణ చిన్న చిన్న శక్తులతో ఉన్న దేవతలు వంటి మనం పడుతూ అసలైన భగవంతుని వదిలేసి ఆ శక్తుల కోసం మనం ప్రేరేపిస్తున్న 
ప్రార్థ ప్రార్థన పడుతున్నాము వాళ్ళని ప్రార్థిస్తున్నాము ఈ దేవతలందరూ విభిన్న స్థాయిలో భౌతిక శక్తులు కలిగిన జీవులే వారు భగవంతునితో అంటే నారాయణుడితో విష్ణుతో కృష్ణుడితో సమాన కాదాలు ఎప్పుడైనా భగవంతుడు దేవతలు ఒకే స్థాయిలో ఉన్నారని తెలుస్తాడో వాడి నాస్తికుడు లేదా పాషాండుడు అని పిలువబడతాడు నాస్తికుడికి దేవతా పూజ చేసే వాడికి తేడా లేదు అని చెప్తున్నారు ప్రభుపాదులు భగవంతుని పూజ చేయలేకపోతే వాడు నాస్తికుడితో సమానము కేవలం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని మహావిష్ణువుని పూజ చేయగలిగినాడు మాత్రమే వాడు వాడు ఆ అనుకున్న గోరి ఏంటి గోల్ రీచ్ అవ్వగలడు బ్రహ్మ శివుడు వంటి మహాదేవతలైన భగవంతునితో పోలరు నిజానికి భగవంతుడు బ్రహ్మ శివాది దేవతల చే పూజింపబడతాడు శివ 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 విరించిస్తాం అయినా ఆశ్చర్యకరంగా భగవానుని మనుష్య రూపం మనుష్య మనుష్య రూపం ఆపా ఆపాదించడము లేదా భగవానుకి జంతు రూపాన్ని ఆపాదించమని తప్పు భావనలో మూడు నచ్చే పరువులు మానవ నాయకులు అర్చింపబడుతూ ఉంటారు ఇహ దేవత అనే పదము ఈ భౌతిక జగత్తులోని శక్తివంతమైన మనిషిని లేదా దేవతని సూచిస్తుంది కానీ నారాయణుడు విష్ణువు లేదా దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఈ జగత్తుకు చెందిన వాడే కాదు అతడు భౌతిక సృష్టికి పైన ఉండేవాడు అతీతమైన వాడు నిరాకారవాదుల్లో ప్రధానుడైన శ్రీపాద శంకరాచార్యుడు కూడా నారాయణుడు లేదా శ్రీకృష్ణుడు ఈ భౌతిక జగత్ భౌతిక జగత్తుకు పరమైన వాడు అని చెప్పారు అయినా మూర్ఖ చనులు శీఘ్ర ఫలితాలు కోరే కారణముగా దేవతలు పూజిస్తారు వారి ఫలితాలు పొందిన ఆ ఆ విధముగా పొందిన ఫలితాలు తాత్కాలికమైనవని అల్పబుద్ధి గల అల్ప బుద్ధి గల జనులకే ఉద్దేశింపబడినవని తెలుసుకోలేదు బుద్ధిమంతుడు శ్రీకృష్ణ భక్తి భావంలో ఉంటాడు ఏదో తక్షణమైన తాత్కాలికమైన లాభము కొరకు అల్ప దేవతలను పూజించవలసిన అవసరం అతనికి లేదు ఈ భౌతిక చెంది భౌతిక జగత్తుకు చెందిన దేవతలు వారి ఆరాధకులు ఈ జగత్తు విలయంలో నశించిపోతారు దేవతల వరాలు భౌతికమైనవి తాత్కాలికమైనవి భౌతిక జగత్తులు దేవతలు వారి ఆరాధకులతో పాటు అందులో ఉండే జనులు విశ్వ సముద్రములో బుడగల వంటి వారు అయినా ఈ ప్రపంచంలో మానవులు తాత్కాలికమైన భూమి పరివారము భోగ్య వస్తువుల పైనే లౌకిక సంపత్తుల పట్ల పిచ్చిగా వెట్టబడతారు అటువంటి తాత్కాలికమైన విషయాలను పొందడానికి జనులు దేవతలను లేదా మానవ సంఘాలలో శక్తివంతులైన మానవుల్ని పూజిస్తారు రాజకీయ నాయకుడు పూజించడం ద్వారా ఏ వ్యక్తి అయినా ప్రభుత్వంలో ఏదో మంత్రి పదవిని పొందితే గొప్ప వరం సాధించినట్లుగా భావిస్తాడు అందుకే తాత్కాలిక వరాలను పొందడానికి అందరూ నామమాత్ర నాయకులు నాయకులకు లేదా పెద్ద మనుషులకు అడుగడుగున మడుగులు ఎత్తుతూ ఉంటారు నిజానికి వారు అటువంటివి పొందుతూనే ఉంటారు నిజానికి వారు అటువంటివి పొందుతూనే ఉంటారు అటువంటి మూర్ఖ జనులు భౌతిక అస్తిత్వంలో క్లేశాలకు శాశ్వత పరిష్కారాన్ని కలిగించే కృష్ణభక్తి భావంలో అభిరుచి చూపరు వారందరికీ ఇంద్రియ భోగమే కావాలి కొద్దిపాటి ఇంద్రియ భోగానికైనా వారు దేవతలు పిలు దేవతలని పిలువబడే శక్తిమంతులైన జీవు జీవులను పూజించడానికి ఆకర్షణ ఆకర్షణ అవుతారు జనులు చాలా అరుదుగా కృష్ణ భక్తి భావాల పట్ల ఆకర్షణీయులు అవుతారని ఈ శ్లోకం సూచిస్తున్నది వారు దాదాపుగా భౌతిక భాగము పట్లనే అభిరుచి కలిగి ఉంటారు అందుకే వారు ఎవరో శక్తివంతులైన జీవుని పూజిస్తుంటారు సో ఒక ముఖస్థుడి గొప్ప నాయకుడిని మనం పొగుడితే వాడు ఏదో సేవ చేస్తారు దేవతల్ని పూజించడము నాయకుల్ని పూజించడం అని తేడా లేదు అని చెప్తున్నారు అర్థమవుతుంది కదండి సో ఈ దేవతలను పూజించడం వలన మనకి తాత్కాలికమైన లాభాలు అయితే పొందుతాము దేవతలు అందరూ కూడా భగవంతుని భగవంతుని తా దగ్గర ఉన్న ఉద్యోగస్తులు వాటి వాళ్ళు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది వరుణు దేవుడికి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది వాయుదేవుడికి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది దేవేంద్రుడికి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది బ్రహ్మకు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది శివుడికి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది దుర్గాదేవికి రెస్పాన్సిబిలిటీ సరస్వతి దేవికి లక్ష్మీదేవికి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది వాళ్ళు వాళ్ళు డ్యూటీస్ చేస్తున్నారు మనము పొగిడితే వాళ్ళకు ఉన్న శక్తి నుంచి మనకు కావాల్సింది ఇస్తారు కానీ అది పట్టుకుని మనము మనం ఏం చేస్తున్నాము విజయాన్ని తీసుకుని ఆనందిస్తుంటే విజయాన్ని తీసుకుని ఆనందిస్తుంటే మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి మరింత బందీం అయిపోతూ ఉంటున్నాము అన్నది గ్రహించగలగాలి అర్థమవుతుంది కదండి సో ఆ విజయం వలన భగవంతునికి దగ్గర అవుతున్నామా లేదా భగవంతునికి దగ్గర కానీ ఎటువంటి విజమైన విజయమైన నాస్తిక తత్వంతో సమానము అని చెప్తున్నారు మనకి మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు గొప్ప విజయం విజయాన్ని సాధించిన వాళ్ళు లాగా కనబడుతూ ఉంటారు దానికోసం మనం ప్రాపులాడుతూ ఉంటాము మనల్ని మనం ఎప్పుడు కంపేర్ చేసేసుకుంటూ ఉంటాము చాలా సహజమైన విషయం ఒక కొత్త పట్టు చీర మార్కెట్ లోకి వస్తేనే మనం అది అది ఎవరు ఎవరు కట్టుకుంటే వాళ్ళతో మనం కంపేర్ ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ థింగ్స్ కదండి 
ఇది కాదు ఇవన్నీ మనల్ని టెస్టింగ్ థింగ్స్ అని గుర్తించుకోగలగాలి ఇవన్నీ టెస్ట్ చేయడానికి మన టెస్ట్ ఆ విజయాల్లో ఉండే ఆ టెస్ట్ లోంచి మనం పాస్ అవ్వాల్సింది ఏమిటి అంటే ఆ విజయం వెనుక పరిగెత్తాల్సిన అవసరం లేదు అని ఎంత స్ట్రాంగ్ గా గ్రహిస్తామో లేదా అన్నది మనం టెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి రైట్ అర్థం అవుతుంది క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయమ్మా ఎందుకంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ విషయం దేవత అర్చన గురించి శ్రీకృష్ణుడి గురించి గుణాలు సో సో ఇదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ ఉంటారు సో సో మీ ఇంటికి ఎవరో వచ్చారు ఏమా మీ ఇంటికి ఎవరో వచ్చారు మీ నుంచి ఏదో హెల్ప్ కావాలి వాడికి మీ వారు మీరు ఉన్నారు మీ వారిని వదిలేసి ఆయన మిమ్మల్నే పొగుడుతున్నారు అనుకోండి హెల్ప్ కావడానికి మీకు కాసేపు నస అనిపిస్తుందా లేదా ఏమిటి నస అనిపిస్తుందా లేదా వచ్చిన వాళ్ళు మీ వారిని పొగిడారు అనుకోండి అప్పుడు మీరు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తారా లేదా మిమ్మల్ని పొగుడితేనే హెల్ప్ చేస్తారా తెలుగు సమానం సి బేసికలీ లక్ష్మీదేవి లక్ష్మీదేవి మహావిష్ణు మన్నన పొందడం కోసం ఆయన కాళ్ళు పడుతూ కదా లక్ష్మీదేవి కథ చదువుకుంటే మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది క్షీర సాగర మదంలో నుంచి బయటకు వస్తుంది సాగర మదంలో నుంచి బయటకు వస్తే దేవతలు కూడా ఆవిడ అందాన్ని చూసి మోహితులు అయితే ఆవిడ మాత్రము మహావిష్ణువు మాత్రమే నేను ప్రసన్నం చేసుకోవాలి అని చెప్పి వెళ్ళిపోతుంది ఈనాటికి కూడా శ్రీ లక్ష్మీదేవి మన రెండు ఫోటోలు కనబడుతుంటే ఆ కాళ్ళు కొడుతూ ఒకటి మహావిష్ణువు నరేశ్వరి రెండింటికి తేడా ఏమిటి రెండింటి తే రెండు 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 డిఫరెంట్ పెర్సెప్షన్స్ లో ఉన్నాయి కదా అదే ఆ ఫోటో మీనింగ్ ఏంటి ఈ ఫోటో మీనింగ్ ఏంటి లక్ష్మీదేవి ఆవిడ స్థానము ఆయన కాళ్ళ దగ్గర అన్న భావంలో ఉంటుంది మహావిష్ణువు ఆవిడ స్థానం నా గుడ్డిల్లో అన్న భావంలో ఉంటుంది ఈవిడ పెర్సెప్షన్ ఫోటో ఒకటి ఆయన పెర్సెప్షన్ బాగుంది ఓకే అర్థమవుతుంది కదమ్మా సో సో లక్ష్మీదేవి మన్నన పొందాలి అంటే మహావిష్ణువు మన్నన పొందితే అరే నేను ఎవరు మన్నన పొందుతున్నానో తన్నే వీళ్ళు ప్రసన్నన చేసుకున్నారు కదా వీళ్ళ కోరిక తీర్చడం ఎంత అప్పుడు అర్థమవుతుంది కదండి ఇప్పుడు కూడా లక్ష్మీ పూజ చేయడం తప్పు లేదు లక్ష్మీనారాయణ పూజ చేయండి లక్ష్మీనారాయణ పూజ చేయండి శుక్రవారం కూడా ఉత్తి లక్ష్మీదేవి బొమ్మ కంటే కూడా పక్కన మహావిష్ణు బొమ్మ పెట్టి లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తే ఆవిడ మరింత సంతోషిస్తుంది మీరు అన్నారు కదా ఇద్దరు సమానలే అని పర్రాటోడు ఆయన వదిలేసి మీరు పూజ చేస్తే ఆ కాసేపటికి వచ్చిన వాడు నసపడుతున్నాడు అన్న భావన మీకు వస్తుందా లేదా అదే జరుగుతుంది అదే జరుగుతుంది అంటే మరి లక్ష్మీదేవి కోరిక తీర్చదా ఆవిడ ఒక్కరు పూజ చేస్తున్నా సరే కోరిక తీరుస్తుంది ఎందుకు తీరుస్తుంది అని మీ నస ఆపడం కోసం తీరుస్తుంది అర్థమవుతుంది కదమ్మా మహావిష్ణువు ప్రసన్న చేస్తున్నప్పుడు ఆవిడ తీర్చే కోరిక ఆవిడ తీర్చే కోరిక అదే డబ్బు వేరే విధంగా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది ఆయన మన్నన కోసం మీ కోరిక మీ దగ్గర డబ్బు పెడుతుంది ఇప్పుడు ఏమైంది ఆ డబ్బుకి ఈ డబ్బుకి ఉన్న తేడా ఆ డబ్బుకి ఈ డబ్బుకి ఉన్న తేడా ఏమా వచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి లక్ష్మీదేవి మీరు మహావిష్ణువుని పూజ చేసుకున్నప్పుడు ఇచ్చిన డబ్బులోని ఆవిడ భక్తి కూడా ఉంది అందులో ఆవిడ భక్తితో ఇచ్చిన డబ్బు అవుతుంది ఈ డబ్బు మీరు కూడా మహావిష్ణువుని భక్తులు అవ్వడానికి ఉపయోగపడాలి అన్న భావనతో డబ్బులు మీ దగ్గరికి వస్తాయి లేని పక్షంలో మేము వదిలించుకుందాము అన్న భావంతో ఇచ్చిన డబ్బులు ఆ డబ్బులతో సుఖము భౌతిక సుఖం మాత్రమే వస్తున్నది భౌతిక సుఖం కూడా వస్తున్నదని గ్యారంటీ లేదు డబ్బు అయితే ఉంటుంది డబ్బున్న ప్రతి ఒక్కరు సుఖంగా ఉన్నాడని గ్యారంటీ అవునా కదా అమ్మా ఏమా మనశ్శాంతి అంతే మనసు ప్రోగ్రెస్ ఉండాలి ప్రోగ్రెస్ జీవిత లక్ష్యం ఒకటే ఏ జీవికి లేదు ఈ అవకాశం మిగతా ఏ జీవులకి లేదు ఈ అవకాశం ఒక మానవునిగా పుట్టిన వాళ్ళకి మనం ఆలోచన శక్తి క్వశ్చన్ చేసుకుని ఏమిటి నా లక్ష్యము అని ఆలోచించుకోగల శక్తి కేవలం మానవునికి మాత్రమే ఉన్నది అది మనం సరిగ్గా వాడుకోకపోతే అంత వృధా చేసుకున్న వాడు నాకు అంతే కదమ్మా పూజ చేసుకున్నాడు పూజ చేయని వాడు ఇద్దరూ మరణిస్తున్నాడు బట్ మరణించిన తర్వాత ఏ స్థితిలో వెళుతున్నారు రైట్ లాస్ట్ వీక్ మూమెంట్ మా మా సత్సంగంలో ఒక ఆయన వాళ్ళ తల్లి చనిపోయారు లాస్ట్ ఆదివారం సోమవారం అన్నారు ఎప్పుడు 
థర్స్డే అండి థర్స్డే మార్నింగ్ వెళ్ళాం తను బుధవారం రాత్రి ఆవిడ చనిపోయారు థర్స్డే మార్నింగ్ తెల్లారి మించి ఏడు మరి ఎనిమిది గంటలకల్లా అందరం అక్కడ ఉండి బాడీ ఎత్తే లోపల టూ అవర్స్ అక్కడ భజన చేస్తుంది నా సంకీర్తన చేస్తారు హరినామం ఎక్కడ అవుతుందమ్మా ఎవరు చేస్తారు ఎవరు చేస్తారు ఆ యోగం ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఆ యోగం ఎక్కడ వస్తుంది నలుగురు మనుషులు ఎంత విజయం సంపాదిస్తే భౌతికంగా ఎంత విజయం సంపాదిస్తే ఆ తల్లికి ఆ యోగం జరిగింది కొడుకు ఆయన మాలాగా ప్రీచర్ కాబట్టి ఆయన మాతో పాటు మా సత్సంగంలో ఉంటున్నారు కాబట్టి అందుకని అందరం వీళ్ళు ఆయన రిక్వెస్ట్ చేశారు అమ్మ తత్వము మీరు వచ్చి మా అమ్మగా ఆత్మ ఆత్మ కోసం కొంత ప్రార్థన చేయండి అయితే వాడి దగ్గర కూర్చొని ప్రేయర్ చేస్తారు దట్ ఈస్ వాట్ వి నీడ్ మనం పోయిన తర్వాత ఎవడు మన కోసం ఆ మాత్రం పరి తెప్పిస్తే చాలు ఎన్ని విజయాలకి అది వస్తుంది ఎన్ని విజయాలకి అది వస్తుంది దానికోసం మనం ఏం సాధన చేయాలి ఏమా దేవతార్చంలో ఇది రాదు అలాగే దేవతలను పూజ చెయ్యి మాని మన అనట్లేదు మాని మన అనట్లేదు ఈరోజు వినాయకుడు పూజ చేయాలి వినాయకుడు పూజ మనం ప్రతి దానికి ముందు వినాయకుడు పూజ చేస్తారు ఎందుకు చేస్తారు విఘ్నాలను తొలగించడం కోసం అంతవరకే ఆయనకు ఉన్న పరిధి అంతే గ్రేట్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ కున్న రెగ్యులేషన్ అంతే మనకు వచ్చిన నెంబర్ నోట్ చేసుకుని మనకు గేట్ ఎత్తడం వరకే వాడికి తెలుసు అంతేగాని ఈ అపార్ట్మెంట్ తలుపు కొట్టి లోపలికి వెళ్ళి ఇచ్చే పర్మిషన్ వాడికి లేదు ఆ మళ్ళీ ఆ ఓనర్కే ఉందా పర్మిషన్ అంతే కదండి వాడు ఏ నెంబర్ నోట్ చేసుకుని అక్కడ దాకా అంతేగాని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తలుపు తీయకపోతే వాడు ఏం చేయలేడు అట్లాగా మనము ఏ ప్రతి దేవత తాలూకా పరిధిని అర్థం చేసుకుని పూజ చేయాలి వినాయకుడికి చేయాల్సిన పూజ విఘ్నాలను తొలగించడము ఆయన ఆయన లక్ష్య ఆయన చేయాల్సిన డ్యూటీ అది మరి ఆయన ఎటువంటి విఘ్నాలను తొలగించాలి అని మనం ప్రార్థన చేయాలి అంటే నేను భగవంతుని దగ్గరికి చేరుకోవడానికి నాకు ఉండే విఘ్నాలను అన్నీ తొలగించవయ్యా అని మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి అందులో ఒక భాగం అందులో ఒక భాగము భౌతికంగా ఉండే విఘ్నాలని కూడా ఆయన తొలగిస్తూ ఉంటాడు ఎటువంటి అరే ఈ పని చేయడం వలన ఆయన భగవంతుని దగ్గరికి మీ రోజు పూజ చేసుకోవడానికి కష్టంగా ఉంది ఈ నలుగురు చుట్టాలు వాళ్ళ ఇంటికి వస్తే ఈ రోజు వాడు సత్సంగానికి వెళ్ళలేడు మనం వినాయకుడు పూజ చేసుకుంటా నలుగురు చుట్టాలు ట్రైన్ మిస్ అయిపోతుంది వాడు మనం సత్సంగానికి వెళ్ళే బాధ్యత ఆయన స్వీకరిస్తాడు మనం ఆ పూజ అట్లా చేసుకోలేకపోతే మనం మనం వాళ్ళకి విఘ్నాలను తొలగిస్తాడు మనకి అంతేనమ్మా అంతే చాలా సింపుల్ హనుమంతుడిని రాముడు పూజ చేస్తే ఆయన సంతోషిస్తాడు ఆయన్ని పూజ చేస్తే ఓకే ఓకే డూ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ బట్ దెట్ ఈస్ మై గాడ్ నా పన్ను నాన్న నన్ను నన్ను బాధ చేయకాన్ని వదిలేస్తుంటాడు అందువల్ల దేవతను పూజ చేయకపోతే దేవతను పూజ చేయకపోతే వాళ్ళకి ఆగ్రహం వస్తుందా భగవంతుని పూజ చేసుకుంటే దేవతను ఆటోమేటిక్ గా అనుగ్రహించాల్సిన అవసరం వాళ్ళకి ఉంది ముందు ముందు శ్లోకాల్లో వస్తుంది ఒక ఒక చెట్టు పళ్ళు ఇస్తుంది కదా అని చెప్పి మొగ్గలకి పువ్వులకి పళ్ళుకి మనం నీళ్లు కొట్టం కదా మూలానికి నీళ్లు కొడతేనే పండుకి నీళ్ళు చేయాలి పండుక దగ్గర కావాలి అని చెప్పి పండుకి నీళ్లు పోయాం కదా అట్లాగనే భగవంతుడికి ఎప్పుడైతే పూజ చేస్తామో దానికి ఉన్న శాఖలు అన్నిటికీ ప్రతి బ్రాంచ్ కి కూడా నీళ్లు ఎట్లా విడతాయో మనం భగవంతుడు పూజ చేస్తే ఆయన కింద పనిచేసే ప్రతి ఒక్కడూ కూడా మనం మన కోసం పనిచేయడం మొదలు పెడతారు అందులో వచ్చిందే సింపుల్ సింపుల్ దేవతార్చన చెయ్యొద్దు అని కాదు దేవతార్చన ఏ విధంగా చెయ్యాలన్నది సో సో నార్మల్ గా అరవై నాలుగు లక్షణాల గురించి మాట్లాడతారు అందులో మానవులకి అతి తక్కువ పరిమాణంతో దేవాది దేవుని యొక్క యాభై లక్షణాలు మన ఈ యాభై లక్షణాల్లోని మనకి ఏవో ఒకటి రెండు లక్షణాలు ఉంటాయంట చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉండే జీవితం కానీ సంతోషకరంగా జీ సిగ్గు ఔదార్యం మాధుర్యము ఇలా రకరకాల లక్షణాలు బ్రహ్మకి శివుడికి ఈ యాభై లక్షణాల కంటే కూడా ఇవి యాభై లక్షణాల్లో మనకు ఒకటో రెండో మూడో లక్షణాలు ఉంటాయి దేవతలకు మనకంటే కొన్ని ఎక్కువ లక్షణాలు ఉంటాయి ఈ యాభై లక్షణాలు ప్లస్ ఇంకా ఐదు లక్షణాలతో ఉన్నవాళ్ళు బ్రహ్మ శివుడు ఈ యాభై ఐదు లక్షణాల కంటే కూడా ఇంకో ఐదు లక్షణాలతో ఉన్నవాడు శ్రీమన్నారాయణుడు మహావిష్ణువుకి 
బ్రహ్మ శివుడు కంటే కూడా ఇంకో ఐదు లక్షణాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆ ఐదు లక్షణాలు ఏంటంటే అనూహ్యమైన శక్తి లెక్కకు లేని విశ్వాద శరీరంలో ఉత్పన్నమవుతున్నాయి అది శ్రీమన్నారాయణ జరిగేది అతను అన్ని అవతారాలకు మూలము అతని చే చంపబడిన శత్రువులకు మోక్షం ఇచ్చే మోక్షం ఇవ్వగలిగే అతని చేత చంపబడే శత్రువులకు మోక్షం ఇవ్వగలిగే శక్తి కూడా నారాయణుడికి ఉంది అతడు విముక్తిని పొందిన ఆత్మలని ఆకర్షించగలిగేవాడు ఆకర్షించగలిగి విముక్తి పొందిన ఆత్మలను కూడా అతని శరణ అతని పాదాల దగ్గర అతని శరణ ఇవ్వగలిగే శక్తి నారాయణుడికి ఉంది అది బ్రహ్మకి శివుడికి కూడా లేదు అయితే ఈ అరవై లక్షణాల కంటే కూడా ఎక్స్ట్రా ఐదు లక్షణాలతో ఉన్నది ఎక్స్ట్రా నాలుగు లక్షణాలతో ఉన్నది శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అతనికి మాధుర్య మాధుర్య లీలలు లీలా మాధుర్యము భక్తి మా భక్త మాధుర్యము వేణు మాధుర్యము రూప మాధుర్యము ఇవి మహావిష్ణువు కంటే కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి ఉన్న నాలుగు ఎడిషనల్ లక్షణాలు ఎందుకు చెప్పుకొస్తున్నామంటే సో లీలా మాధుర్యము భక్త మాధుర్యము వేణు మాధుర్యము రూప మాధుర్యము ఈ నాలుగు లక్షణాల వలన మనము మహావిష్ణువుని కంటే కూడా శ్రీకృష్ణుని మందన పొందడము సులభము అర్థమవుతుంది కదండి ఇది కూడా చాలా సార్లు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం లేదండి నాకు మహావిష్ణువునే నేను పూజించగలను ఆయన నరసింహస్వామి రూపంలోనే నాకు నాకు ఎక్కువగా భక్తిభావన కలుగుతుంది అబ్సల్యూట్లీ తప్పేమీ లేదు రాముడు రూపంలోనే భక్తిభావన కలుగుతుందండి వేరొక వామన రూపంలోనే భక్తిభావన కలుగుతుందండి అబ్సల్యూట్లీ తప్పేమీ లేదు అయితే శ్రీకృష్ణ భగవానుని మనం చూస్తుంటే ఆయనని చిన్న బాలుడు రూపంలోని వేరొక రూపంలోని ఒక ఒక భగవద్గీత చెప్పిన ఒక గొప్ప జ్ఞాని రూపంలో కానీ ఎలా ఏదో ఒక రూపంలోని ఆయనతో బంధం ఏర్పరచుకోవడము సులభము అందుకని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని పట్టుకోమని చెబుతూ ఉంటాము ఎందుకంటే ఆయనకి ఈ నాలుగు లక్షణాలు మిగతా ప్రాణుల కంట మిగతా జీవుల కంట మిగతా దేవతల కంట దేవాది దేవుల కంటే కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి పదమూడో శ్లోక చాట సరే పదమూడో శ్లోకానికి అనుసరించి మానవ సమాజం అందరి చాతుబంధములు నాచే పూజింపబడినది ఈ విధానములకు నేనే కర్తయ్యను అవయవ అకర్తగానే నన్ను నీవు తెలుసుకోనవలేదు హరే కృష్ణ చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టి గుణకర్మ విభాగ సహకర్మాపి మాం విద్యా కర్తారం వ్యయం ప్రకృతి త్రిగుణాలు వాటితో కూడి ఉండే కర్మను అనుసరించి మానవ సంఘములో నాలుగు వర్ణాలు నాచే సృష్టింపబడినాయి నేనే ఈ విధాన విధానానికి సృష్టికర్తనైనా మార్పు లేని వాడు నీ కనుక నన్ను అకర్తగానే నీవు తెలుసుకునవలసింది సో భగవంతుడు దేవతల గురించి మాట్లాడాడు భగవాన్ భగవంతుని తాలూకా అవును ఆ ఇటు ఈ దేవత పూజించాలో గురించి చెప్పి వచ్చిన తర్వాత మనకి అర్జునుడు మొదటి చాప్టర్ లోని నేను క్షత్రియుడిగా పుట్టినా సరే యుద్ధాన్ని మానేసి బ్రాహ్మణుడిగా సన్యాసం తీసుకుంటాను అని చెప్పి వస్తున్నారు సో ఇక్కడ బాగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తున్నారు ఈ నాలుగు ఈ నాలుగు చాతుర్ చాతుర్వర్ణ్యం ఈ నాలుగు వర్ణాలు నేనే సృష్టించాను గుణకర్మ విభాగ గుణానుసారము ఈ నాలుగు కర్మలు వస్తూ ఉంటాయి కదండి మనకి ఈ రోజు అంటే పుట్టుకతో కర్మలు వచ్చినాయి కానీ గుణం ప్రకారమే కర్మ వచ్చి గుణ గుణం ప్రకారమే వీడు బ్రాహ్మణుడు వీడు క్షత్రియుడు వీడు శూద్రుడు వీడు వైశ్యుడు అని చెప్పి నిర్ణయించబడింది అయితే అయితే ఇది ప్రకృతి త్రిగుణాలు ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుసరించి అంటే వాళ్ళ గుణాలను అనుసరించి వాళ్ళకి కర్మ వచ్చింది తత్సంబిత కర్మలను అనుసరించి మానవ సమాజం అందరి చాతుర్వర్ణ్యములు నాచే సృష్టి ఇప్పుడు అయినా సరే ఈ నాలుగు నా వాళ్ళ అంటే ఇక్కడ రెండు మూడు విషయాలు మనం గ్రహించాలి గుణానుసారము వర్ణన రెండోది గుణముకి నేను అతీతము ప్రకృతి త్రిగుణానికి నేను అతీతము కాబట్టి నేను ఒక గుణానికి చెందిన వాడిని అని అనుకోవడానికి వీలు లేదు ఈ విధానం నేనే కర్తనైనా సరే అగ్గీడవుడి చేట ఈ కర్తగా అకర్తగానే నన్ను నువ్వు తెలుసుకోను 
నాకు ఈ నాలుగు వర్ణాలతో సంబంధం లేదు ఈ నాలుగు గుణాలతో నాకు సంబంధం లేదు నేను ఈ గుణాలకి అతీతుడిని ఈ నాలుగు గుణాలు కూడా భౌతిక ప్రపంచానికి చెందిన గుణాలు రైట్ ఇందులో క్వశ్చన్ ఏమన్నదండి అప్పుడు అతను వర్ణానికి ఇప్పుడు అని చాలా మంది అడుగుతుంటారు మరి అర్జునుడు క్షత్రియుడు కాడా అండి క్షత్రియుడిగా పుట్టాడు కాబట్టి క్షత్రియుడు అని తెలుస్తున్నామా భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు గుణాల ప్రకారము కర్మ అంటున్నారు మరి 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 గుణాన్ని అర్జునుడు ఏ గుణంలో ఉన్నాడో ఎలా తెలిసిందండి ఆ పురువంశంలో పుట్టాడు కాబట్టి రాజ్యానికి అధికారాన్ని ఆటోమేటిక్ గా రాజు అవుతాడని ధర్మరాజు నేను అందరినీ మన నిర్ణయం ఇచ్చాను కదా మరి మీరు గుణానుసారం ఎక్కడ డివిజన్ అయిందండి వాళ్ళు పుట్టిన తర్వాత వీటి ఈక ఇది ఈక అని చెప్పి వాళ్ళు ఎక్కడ నిర్ణయించారు అది జనరల్ గా వచ్చే క్వశ్చన్ జనరల్ గా కానీ ప్రభు అప్పట్లోని ఫ్యూ థింగ్స్ విన్ యూ రీడ్ ఫిలాసఫీ స్పిరిచువాలిటీ మొత్తం కనుక అర్థం చేసుకుంటే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకుంటే ఆత్మ కర్మానుసారము నెక్స్ట్ జీవితాన్ని తీసుకుంటుంది కర్మ గుణానుసారము వస్తుంది ప్రకృతి త్రిగుణానుసారము కర్మ మనం మనం పనులు చేసుకుంటున్నాము ఆత్మ ఆత్మకి ఉన్న స్వచ్ఛత వలన అది ఎక్కడ జన్మ తీసుకోవాలో కూడా నిర్ణయించుకోగల శక్తి ఉంది ఈ రోజు లేదండి ఈ రోజు అది లేదు అనుమానం లేదు అనుమానం లేని విషయం ఏంటంటే ఈ రోజు లేదు ఎందుకనండి అందువలన వాళ్ళ క్షత్రియ కుటుంబంలో పుట్టగలిగే పలానా చోట పుట్టడానికి వాళ్ళకి ఆ కర్మానుసారము అక్కడ అంతటి నిర్ణయించుకునే శక్తి ఆత్మకు ఉంటే ఈ రోజు ఎందుకంటే అప్పుడు అప్పుడు తల్లిదండ్రులు కూడా అంతటి పూజ చేసేవారు అంతటి ఒక ఒక సి పేరెంటింగ్ అంటే తల్లిదండ్రులుగా జన్ ఒక వ్యక్తికి జన్మనివ్వడం అంటే వ్యక్తికి జన్మనివ్వడం అంటే ఒక ఆత్మకి మానవ రూపాన్ని ప్రసాదించు ఇట్స్ నాట్ ఎ నార్మల్ థింగ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ నార్మల్ థింగ్ అది ఒక గొప్ప అవకాశం మానవ రూపం ఎందుకు ప్రసాదించాలి ప్రసా మానవ రూపం ఎందుకు కోరుకుంటుంది అది కోరుకునేది ఎందుకు మానవ రూపంలోని భక్తి భావనతో భగవంతుని చేరుకోవడానికి సరిపడ రూపం ఇది ఆ రూపాన్ని మనం ఒక ఆత్మకి ప్రసాదిస్తున్నాము అంటే సచ్ ఏ రెస్పాన్సిబుల్ జాబ్ ఇన్ ఇట్స్ కదండి బట్ ఈ రోజు అంతటి 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 అవగాహనతో ఎవరు పిల్లల్ని కనట అంతటి అవగాహనతో పిల్లల్ని కననంత కాలము కూడా మనం సరైన పరిస్థితుల్లోని పిల్లలు పుడుతున్నారని అని కూడా తెలియదు ఇట్లాంటి అవగాహన లేకుండా కనినప్పుడే వాళ్ళ అందరూ మనమందరూ కూడా అసలు స్వభావంతో పుట్టిన వాళ్ళ అసలు స్వభావంతో పిల్లలు ఎక్కడో ఎక్కడో ఆ భావనతో ఉన్నప్పుడు ఆ ఆత్మలు ఆ భావన కోసం వెతుక్కుంటూ వచ్చి కోరుకుని అక్కడ పుట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అర్థమవుతుంది రెండు విషయాలు మనం సో గుణకర్మ విభాగం గుణాల ప్రకారము ఈ చాతుర్వర్ణాన్ని సృష్టించాను అని చెప్పుకొస్తూ నేను దానికి అతీతంగా ఉంటాను అని చెప్తున్నారు దీన్ని శ్రీల ప్రభుపాల్ ద్వారా భాష చూద్దాం భగవానుడే భగవానుడే సమస్తానికి సృష్టికర్త కర్త సమస్తము అతి అతని నుండే ఉద్భవిస్తున్నది సమస్తము అతని చేతనే పోషించబడుతుంది విలయము తర్వాత సమస్తము అతని అందే విశ్రయిస్తుంది అందుకే నాలుగు వర్ణాలతో కూడిన సాంఘిక వ్యవస్థను వ్యవస్థకు అతడే సృష్టి చేస్తా కర్త అది సత్వగుణములా నిలిచిన కారణముగా బ్రాహ్మణులను పిలువబడే బుద్ధిమంతులైన జనులతో ఆరంభమవుతుంది తర్వాత పాలనా వర్గము రజోగుణంతో నెలకొన్న కారణముగా వారిని క్షత్రియులను పిలువబడతారు వయసులను పిలువబడే వ్యాపార వర్గ వర్గ జనులు మిశ్రమ రజో తమో గుణములు నెలకొని ఉంటారు సూదులు అంటే శ్రామిక వర్గము తమో గుణంలో నెలకొని ఉంటారు మానవ సంఘంలోని నాలుగు వర్ణాలను సృష్టించినప్పటికీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ వర్ణాలలో దేనికి చెందిన వాడు కాడు ఎందుకంటే అతడు బద్ధ జీవులలో ఒకటి కాదు బద్ధ జీవులలో ఒకే వర్గ ఒక వర్గమే మానవ సంఘముగా తయారవుతుంది మానవ సమాజము ఇతర జంతు సమాజం వంటిదే అయినను మానవులకు జంతు స్థాయి నుంచి ఉద్ధరింపబడడానికి పైన తెలిపినట్టి వర్గాల సక్రమమైన కృష్ణ భక్తి భావన వృద్ధి కొరకు భగవంతుడిచే సృష్టించబడ్డాయి కర్మ పట్ల ఒక ఆమెకు వ్యక్తి స్వభావము అతడు పొందిన త్రిగుణాలను బట్టి నిర్ణయించబడుతుంది విభిన్న ప్రకృతి గుణాలను బట్టి ఉండే అటువంటి జీవన లక్షణాలు ఈ గ్రంథంలోని పదిహేనెనిమిదో అధ్యాయంలో వివరింపబడ్డాయి అయినా కృష్ణ భక్త భావ భక్తి భావంలో ఉన్న వ్యక్తి బ్రాహ్మణుల కంటే ఉన్నతుడై ఉన్నాడు సో బ్రాహ్మణుల కంటే ఉన్నతుడై ఉన్నాడు బ్రాహ్మణులు తమ గుణరీత్యా 
బ్రహ్మమును అంటే పరతత్వమును ఎరగవలసి ఉన్నప్పటికీ వారిలో చాలా మంది కేవలం శ్రీకృష్ణ భగవాని నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతిని ఆశ్రయిస్తారు సో ఈ నాలుగు వర్ణాల కంటే అతీతమైనది వైష్ణవ ధర్మ వైష్ణవ వర్ణము అని చెప్పి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు అర్థమవుతుంది కదండి మనము ఏ గుణంలో పుట్టినా ఏ గుణంతో మనము మన జీవితాన్ని ప్రారంభించినా ఎప్పుడైతే భక్తి భావంలోని కృష్ణ భక్తి భావంలోని మహావిష్ణు భక్తి భావంలోని వెళ్ళి ఆ దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే అది వైష్ణవ ధర్మం అవుతుంది వైష్ణవ గుణము వైష్ణవ వర్ణము ఈ నాలుగిటికి మించినది అని చెప్పుకొస్తున్నారు ఎందుకో కూడా చెప్పుకొస్తున్నారు బ్రాహ్మణులు తమ గుణరీత్యా బ్రహ్మమును అనగా పరతత్వము నెరగవలసి ఉన్నప్పటికీ వారిలో చాలా మంది కేవలము శ్రీకృష్ణ భగవాన్ నిరాకార జ్యో బ్రహ్మజ్యోతిని ఆశ్రయిస్తారు కానీ బ్రాహ్మణుని పరిమిత జ్ఞానాన్ని అతిశయించి దేవాద దేవుడైన శ్రీకృష్ణ జ్ఞానము వరకు అరుదించిన వాడు కృష్ణ భక్తి భావన ఇతడు అంటే వైష్ణవుడు అవుతాడు కృష్ణ భక్తి భావన శ్రీకృష్ణుని వివిధ స్వాంసలు అంటే రాముడు నరసింహుడు వరాహుడు మున్న రూపాలు రూపాల జ్ఞానాన్ని కూడి ఉంటుంది మానవ సంఘంలోని ఈ నాలుగు వర్ణాల విధానానికి శ్రీకృష్ణుడు అతీతుడైనట్లే మానవ సంఘంలోని ఈ నాలుగు వర్ణాల విధానానికి శ్రీకృష్ణుడు అతీతుడైనట్లే కృష్ణ భక్తి భావంలో ఉన్న వ్యక్తి కూడా మానవ సంఘంలోని అన్ని విభాగాలకు అంటే సంఘ దేశ జాతి విభాగాలకు అతీతుడై ఉంటాడు ఎట్లాగైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నాకు ఈ ఈ నాలుగింటి నుంచి నేను ఈ నాలుగు అతీతుడనే ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు ఎప్పుడైతే మనము భగవంతుని భక్తి భావంలో ఉంటామో విశుద్ధ భక్తి భావంలో ఉండగలుగుతామో ఆయనలాగే మనము కూడా ఈ నాలుగు వర్ణాలకి అతీతమైన జీవితాన్ని గడపగలుగుతాము అని చెప్పి శ్రీల ప్రభుత్వాల వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తున్నారు మీరు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ప్రభు ఇందులో ఈ వర్ణాశ్ర ధర్మం గురించి భగవంతునికి ఆకారం లేదు అలా అని కాదు ప్రభు సో బియాండ్ దిస్ దర్ ఇస్ నథింగ్ శూన్యం నేను శూన్యంలోంచి వచ్చాను శూన్యంలో కలిసిపోతాను ఒక శక్తివంతమైన శూన్యం ఉంది దానికి ఏదో ఒక ఆకారం ఇవ్వాలి కాబట్టి ఓంకారం అలాగా ఒక ఒక శబ్దము ఇట్లాగ ఇట్లాగ చెప్పుకుంటూ వస్తారు వాడు ఆకారం లేకుండా మహత్వం దగ్గరే ఆగిపోతుంది మనకి భగవద్గీత మనకి భాగవతం అని మహత్వం గురించి చెప్పుకొస్తారు మహత్వం అంటే ఏమిటంటే ఆ పంచభూతాలకి స్టార్టింగ్ పాయింట్ కి బిఫోర్ పాయింట్ అది మహత్వం పంచభూతాలు కూడా ఒక దాంట్లోంచి ఒకటి వస్తాయి ఈతరులోంచి ధ్వని ధ్వనిలోంచి వెలుతురు వెలుతురులోంచి ఆ భూమి వెలుతురులోంచి అలా గాలి గాలి నుంచి భూమి భూమి ఆకరిది అలా ఒక స్టెప్ ఈతర వస్తుంది మధ్యలో మూడు నా ఆర్డర్ సరిగ్గా గుర్తులేదు అలా ఒక దాంట్లోంచి ఒకటి వస్తుంది ఆ రావడానికి స్టార్టింగ్ పాయింట్ మహత్వం మహత్వంనే స్టార్టింగ్ పాయింట్ కింద వాళ్ళు తీసుకుంటారు ఎస్ మీరు అన్నది సో వాళ్ళకి స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లేదు స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లేదు గోలోకం అన్నది లేదు వైకుంఠం అన్నది లేదు వైకుంఠం అన్నది లేదు అలా అక్కడితోనే ఆగిపోతుంది వాళ్ళు మాయావాదము బ్రహ్మవాదం మళ్ళీ రెండు నిరాకారత్వంలో రెండు రకాలు మాయావాదము బ్రహ్మవాదం మాయావాదం అంటే బ్రహ్మవాదం మీరు కూడా చెప్తుందంతా మాయావాదం మాయావాద తత్వానికి ఇవేమీ లేవు మీరు అంటున్న అవతారాలు ఏమి లేవు బ్రహ్మవాదం బ్రహ్మవాదం అంటే భగవంతునికి బ్రహ్మజ్యోతి రూపంలో చూస్తారు నిరాకారత్వం అది కూడా నిరాకారం సో వాళ్ళకి ఏంటంటే మనం అందరూ ఐక్యమైపోయింది బ్రహ్మజ్యోతిలో బ్రహ్మజ్యోతి మళ్ళీ భగవంతునికి సంబంధించినదే సో వాళ్ళకి వాళ్ళు ఆ బ్రహ్మజ్యోతి నుంచి అన్ని అవతారాలు వచ్చినాయి ఆ బ్రహ్మజ్యోతిలో మళ్ళీ మనం లీనమైపోతుంది వాళ్ళు కొంతవరకు పర్వాలేదు ఎందుకంటే కనీసం వాళ్ళు భగవంతుడు అనేది నమ్ముతున్నారు భగవంతుని తాలూకు బ్రహ్మజ్యోతిని వాళ్ళు అల్టిమేట్ గోల్ గా పెట్టుకున్నారు మాయావాదులకి అది లేదు శూన్యం అని చెప్తే శూన్యం లోకి వెళ్ళిపోతాం మాయావాదత్వం ఈస్ మోర్ డేంజరస్ దాన్ ఈవెన్ వాడిస్ భగవంతుడు లేడు అనే దానికంటే కూడా మాయావాదం మరింత భగవంతుడు అని చెప్పుకుంటే బ్రహ్మవాదం అవుతుంది కొంతవరకు చెప్పకుండా చేసే పని అదే కదా చెప్పకుండా చేసే పని అదేంటే బట్ సమ్ పాయింట్ వాట్ ఆర్ యూ సరెండరింగ్ 
ప్రభుంగ్ <laughs> సో ఏమవుతుంది శూన్యం ని చేస్తున్నప్పుడు నాన్న ఫీలింగ్ బయటకు పడేయడానికి అవకాశం లేదు భౌతిక ప్రపంచంలో నాన్న కాన్సెప్ట్ తోనే బతుకుతున్నాడు అది కదా చెప్తుంది భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నంతకాలం సో శూన్యం చూస్తున్నాను శూన్యంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాను అక్కడ దాకా కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా ఉంది సో దాంతో ఏం చేస్తున్నారు దాంతో ఏం చేస్తున్నారు మీరు అన్నట్టు కొన్ని విరక్త భావం ఉంటుంది విరక్త భావం ఉంటుంది దే లివింగ్ లైక్ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ జస్ట్ లివింగ్ అంటే నా కోసం ఏమైనా చేసుకుని జంతు బలి చేసుకెళ్ళిపోతున్నారు మాంసం తిన్నా ఇప్పుడు ఐ వాంట్ ఈట్ సమ్ నాన్ వెజ్ దీనికి ఈ శూన్యంలో వచ్చిన దానికి ఎలాగా కోరిలేట్ చేస్తారు చెప్పండి దాన్ని వాంట్ ఈట్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఈట్ That is the problem. They don't even feel that animal has life in it. That is the problem. They don't even feel that there is a soul in it. They don't even feel by killing it, you are accumulating karma. That is the problem. There is no connection. So problem is that if you have a connection, you are doing all kinds of karmic activities. Good karma is also done, bad karma is also done, bad karma is also done. అన్అటాచ్డ్ గా చేస్తున్నాం కానీ బ్యాడ్ కర్మను కూడా చేస్తూ దాంట్లో అటాచ్మెంట్ లేదు అనుకుంటున్నాం కానీ ఆ కర్మాన్ని ఆ కర్మను అనుభవించడానికి మళ్ళీ జన్మను ఎత్తాల్సిన అవసరం వస్తుంది అది కదా ప్రభు సో దెర్ ఈస్ నో వే అవుట్ ఇన్ దట్ ఫిలాసఫీ దట్ ఈస్ వాట్ కృష్ణ ముందు ముందు శ్లోకాల మనకి ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తాడు దెర్ ఈస్ నో వే అవుట్ ఏదో ఒక నాటికి ఏదో ఒక నాటికి వస్తాడు ఎప్పుడు వస్తాడు ఎన్నెన్నో జన్మ ఎందుకంటే ఈ కర్మ వలన ఈ కర్మ వలన మానవ జన్మ ఎత్తాడు ఈ మానవ జన్మలోని కొన్ని కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేసుకు వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు శూన్యంలోకి వెళతాను శూన్యంలోకి అంతిమంగా వెళతాను కాబట్టి ఈ రోజు నాకు ఇది తినాలి తిన్నాను అందులో గుడ్ కర్మ బ్యాడ్ కర్మ భగవంతుడు ఉన్నాడా లేదా భగవంతుడు అనే కాన్సెప్టే లేదు జంతు నా కోసమే పుట్టింది దాన్ని నేను చంపుకు తినడంలో తప్పు లేదు దీస్ ఆర్ హౌ దీస్ ఆల్ దీస్ థాట్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎప్పుడైతే ద ఆర్డర్ ఆఫ్ లివింగ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ లివింగ్ లోని చిన్న చేపన పెద్ద చేప తింటుంది కాబట్టి పులిని మాయం తింటుంది కాబట్టి అలా నేను నేను పెద్ద చేపన కాబట్టి దేనైనా తినొచ్చు నాకు ఆ శక్తి ఉంది అని చెప్పి మనము మనకు కొన్ని అలవాట్లు చేసేసుకుని ఒక సూడో లైఫ్ లో బతికేస్తున్నాం సో దీనివల్ల ఏమైంది ఈ మానవ జన్మ వలన వాడు ఒక ఒక వెయ్య జంతు జన్మను కొనేసాడు ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ సో నువ్వు ఇవన్నీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మానవ జన్మ గెంతి ఎప్పుడైతే ఈ రియలైజేషన్ వస్తే దెన్ యూ మైట్ ఫైండ్ ఏ వే అవుట్ లేని పక్షంలో మళ్ళీ యూఆర్ బయింగ్ మోర్ 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 జన్మలు మనం అదే చెప్పుకొచ్చాక ధృతరాష్ట్ర దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ హోల్ ఫిలాసఫీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నీకు ఒక ఎగ్జిట్ ఉంది ఎగ్జిట్ మార్గం ఎట్లాగా అన్నది భగవద్గీత మనం గ్రహించగలగాలి దోపిక ప్రభు వేరే ఒక ఫిలాసఫీ గొప్ప కాదా అన్నది వేరే విషయం ఏ ఫిలాసఫీ మనకి ఎగ్జిట్ ఇస్తుందో దాన్ని పట్టుకోండి అది కానీ ఈ నాలుగు సాంప్రదాయాల్లో ఇంకా సంపూర్ణముగా మీకు ఎగ్జిట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అని నేను చెప్తున్నా ఎందుకంటే ఈ నాలుగు సాంప్రదాయాలు థాట్ టు ఇట్ అండ్ దర్ డూయింగ్ ఇట్ దిస్ టైమ్ సో ప్రభుపాద వారు పాక ముందు మనుషులు బతికారు మన తర్వాత అవునా కదా ఇస్కాన్ యాభై ఏళ్ళు అంతకు ముందు ఇది అంతా లేదా అండి అంత ముందు దిర్ ఈస్ ఈ రోజుకి ఇది Well, this is the, okay. I'm telling you, this is the simplest way. Let us follow this. And you can see, 
ఒక నిర్దేశమైన మార్గాన్ని ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చారు ఆయన సొంతంగా తయారు చేసింది కాదు కదా ఆయన ఫిలాసఫీ నుంచి తీసుకున్నదే ఆయన ముందున్న ఫిలాసఫీ నుంచి తీసుకున్నదే కానీ మనం ఈ రోజు దాన్ని క్వశ్చన్ చేసే స్థితికి వచ్చేస్తున్నాం దట్ ఈస్ అదర్ ప్రాబ్లం ఫిలాసఫీ లేకుండా బతకలేమా బతకచ్చు బత బయటికి వెళ్ళే మార్గం కావాలంటే ఈ ఫిలాసఫీ కావాలి సో ఇందులో మనకి భక్తి మార్గము ఏ మార్గమైనా భక్తి మార్గంలో ఎండ అవ్వాల్సిందే అది ఇప్పుడు జరుగుద్దా మరో జన్మలో జరుగుద్దో మరో వేల జన్మల్లో జరుగుద్దా ఆ చాయిస్ మనదే సో ఈ ప్రాసెస్ లోని దర్ ఇస్ బ్రహ్మవాదం మాయావాదం భయవాదంలోని ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ సైకిల్ బ్రహ్మవాదంలో కొంతవరకు ఆ సైకిల్ నుంచి బయటపడవచ్చు బ్రహ్మవాదంలోని భగవంతుణ్ణి ఒక రూపములాగా కొలవచ్చు కొలవట్లేదు భగవంతుని ఒక రూపములా కొలవట్లేదు భగవంతుని ఒక ఒక దాని దివ్య శక్తినే కొలుస్తుంది సో భగవంతుడిని గ్రహించి భగవంతుని అపోజ్ చేసి ఎవరు రావణాసురుడు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా హంసులు కానీ భగవంతుని గుర్తించారు కానీ శ్రీకృష్ణుడు భగవంతునిగా గుర్తించలేదు భగవంతుని ఎక్కువగా వాళ్ళు ద్వేషిస్తూ భగవంతుని గుర్తించుకున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా బ్రహ్మజ్యోతి దాకా వెళ్ళగలుగుతారు ఎందుకంటే భగవంతుని గుర్తించే వరకు మనం ఆ బ్యారియర్ దాటమే దూరం కదా బ్రహ్మ సో ఏదో విధంగా భగవంతుని గుర్తించగలిగింది బ్రహ్మవాదం మాయావాదము మీరు అన్నట్టు శూన్యంతో ఉన్నంత కాలము కూడా మనము వేరొక కర్మలు 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 చేయడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది తప్పితే బయటపడడానికి ఉపయోగపడక్కర్లేదు దట్స్ వే వీ కాల్ ఇట్ ఈవెన్ మోర్ డేంజరస్ దెన్ ఎథీజం ఎథీస్ట్ ఇంకా కొంతవరకు కర్మకాండలో చూస్తాడు కర్మకాండకి ఎథీస్ట్కి తేడా ఉన్నాయి చాలా మంది దేవుణ్ణి నమ్మకపోవచ్చు కానీ సకామ కర్మలు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారు వాళ్ళ వలన వాళ్ళ వలన ఎటువంటి నష్టము లేదు ప్రయోజనము లేదు వాళ్ళకి ప్రయోజనం లేదు సకామ కర్మలు చేసుకున్నంత కాలం మళ్ళీ మంచి జన్మ మళ్ళీ మంచి జన్మ మళ్ళీ పుట్టిన దగ్గర నుంచి చనిపోయే వరకు నలుగురికి సేవ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే నెక్స్ట్ జన్మలో మళ్ళీ మానవ జన్మ వస్తుంది మళ్ళీ నలుగురికి నలుగురు ఈయనకి సేవ చేయడము ఈయన వాళ్ళకి సేవ చేయడము జరుగుతుంది సేవాభావం ఉంది కాబట్టి అంతటి సేవాభావంలోని భగవంతుని పెట్టగలిగినప్పుడు మాత్రమే బయటపడతారు లేని పక్షం ఇక్కడ లాగలాగలా కంటిన్యూ అవుతుంది అయితే ఈ సేవాభావం ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక తప్పు పని చేసే అవకాశం ఏదో ఒక తప్పు పని చేసే అవకాశం ఆ తప్పు పని ఎందుకు చేస్తామంటే వాళ్ళు చేయాలని కాదు దట్ ఈస్ ప్రకృతి సహ త్రిగుణ త్రిగుణ పరిస్థితి అదే అంతటి తపస్సు చేసుకుంటున్న విశ్వామిత్రుడు కూడా మా మేనకి ఎట్లాగే వశం అయిపోయాడు ఏదో ఒక కారణంతో ఏదో తప్పు పని చేస్తాము దానికి మళ్ళీ వేరొక జన్మని పెట్టవలసి వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ కర్మలోని కర్మ ఈజ్ యువర్స్ అందులో భగవంతుడు లేని కర్మ కర్మకాండలకు నా దగ్గర తయారు ప్రాబ్లం భగవంతుడు లేకుండా కర్మ చేస్తున్నంత కాలం ఇది నా కర్మ నేనే అనుభవిస్తాను నీ కర్మ నువ్వే అనుభవించు అని చెప్తున్నాడు భగవంతుడు ఆ కర్మలో మనం భగవంతుని పెట్టగలిగిన నాడు మాత్రమే నీ కర్మ నాదవుతుంది ఎప్పుడు భగవంతుని పెట్టిన నాడు నాకు ఎట్లాగైతే ఈ కర్మ వలన ఎటువంటి ఇది ఇది లేదు ఆ కర్మకి నేను అతీతుడిని అట్లా నువ్వు కూడా అతీతుడు అయ్యే శక్తిని నేను నీకు ఇవ్వగలుగుతాను అంతవరకు నీ కర్మ నీకి అని చెప్తాను రైట్ ప్రభు కొంతవరకు క్లారిటీ ఉందా ఇంకా కన్ఫ్యూజింగ్ అని అంతా ఇంకా ఫిజిక్స్ లో నిన్న ఉన్నారు మీరు చాలా సింపుల్ ప్రభు ఫిలాసఫీ చాలా సింపుల్ ఫిలాసఫీ చాలా సింపుల్ అనస్ట్లీ ఇంత కాంప్లికేటెడ్ ఏమీ లేదు భక్తి భావంలో ఉండగలిగి సరైనా కానీ మరి అందులో మీరు మీరు చెప్తున్నారు కదా అందులో భగవంతుడు లేడు అని భగవంతుడు లేదని ఎక్కడా లేదు అంటే భగవంతుని శూన్య రూపంలో పెట్టుకుంటున్నాను అంట పేరు మార్చలేదు ప్రభు వ్యక్తి మార్చాడు వాసనకి మనిషికి ఉన్నంత తేడా ఉంది సెంటు కొట్టుకు వచ్చాడు మంచి ఆ మనిషి నుంచి వస్తుంది సెంటు అంత మాత్రం సెంటు పూజించలేం కదా మన స్థితి కూడా అందులో శాశ్వతం అని అనుకోవచ్చు సృష్టి చెప్పేటప్పుడు కూడా గోలోకం ఒకసారి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఆయన కృష్ణ ఒక్కడే దాని ఉంటారు దాన్ని ఆత్మలు వెళ్ళిపోతాయి కదా మళ్ళీ వస్తా ఉంటాయి గోలోకంలో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు గోలోకంలో ఆయన చుట్టూరు గోల ఆత్మలు ఉన్నారు 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 అందులో మన పొజిషన్ ఎట్లనలా కాదా అనేది క్వశ్చన్ గ్యారంటీ లేదు అనే కంటే అవకాశం ఉంది అవకాశం ఉంది మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఎన్నిసార్లు వచ్చే అక్కడికి ఎన్నిసార్లు అక్కడికి వెళ్ళాను కూడా తెలియదు వెరీ అన్లైక్ 
బయట ప్రపంచం ఏదో బాగుంది అని భావంలో అక్కడ వెళ్ళిన వాళ్ళు తిరిగి రారా అంటే ఆయన కోరిక మీద వస్తారు ఆయన ప్రసన్న చేసుకోవడం కోసం వస్తారు భగవద్గీతలో సంహర్ కృష్ణుడు కూడా అంటుంటారు అనమాట భగవద్గీత ఏంటంటే నాకు పూజించడానికి నాకు భక్తి చేయడానికి సకా సక సకామ నిరాకార నిష్కా సకారం నిరాకారంగా పూజ చేయొచ్చు చెప్తారు అంటే సకారం అంటే దట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్షిపింగ్ మీ నిరాకారం అంటే అక్కడ నథింగ్ ఇస్ దర్ ఓన్లీ దిస్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సోనియా బట్ ఇక్కడ మీరు చెప్పారు కదా సార్ ఆ బ్రహ్మ ఇది సో నిరాకారంలో కూడా రెండు తత్వాలు మళ్ళీ అసలు ఏమీ లేదు అది భగవంతుని తాలూకా బ్రహ్మజ్యోతి భగవంతుని తాలూకా బ్రహ్మజ్యోతి అని పూజించే వాళ్ళు నిరాకారుల మీద చాలా రెట్లు పెట్టరు ఆయన చెప్తాడు ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు వర్షిప్ మీ యాజ్ నిరాగా బట్ సింపుల్ ఫార్ మిస్ సకార అవును చెప్తారు ముందు చెప్తారు వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్ గా నన్నే పూజ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎప్పటికో చేరుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎందుకు నిరాకారంలో పూజ చేస్తున్నారు భగవంతుని ఒప్పుకోలేకపోతున్నారు భగవంతుని గ్రహించలే ఎందుకు గ్రహించలేకపోతున్నారు అంటే ఒప్పుకోలేకపోతున్నారు నాకంటే గొప్పవాడు ఒకడు ఉన్నాడు అనేది అతను శ్రీకృష్ణ మన మాత్రం గొప్పవాడు అని ఒప్పుకోలేనంత కాలము మనం అక్కడే ఆగిపోతాం ఆ బారి అలాగ ఆగిపోయిన వాళ్ళు అందరూనే అసురాత్మలు అని ప్రహ్లాదు ధైర్య కసి కూడా ఒప్పుకోలేకపోతున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు మహావిష్ణువుని ఒప్పుకోలేకపోయాడు శివుడిని ఒప్పుకున్నాడు ఎందుకంటే శివుడిని కోరుకున్న కోరికలన్నీ తీర్చేస్తున్నాడు శివుడు ఈ కోరికలు తీ రాక్షసులు అందరూ కూడా శివుడి దగ్గరికి వెళ్తారు మీరు లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు ఒకసారి డిస్కస్ చేసాం విష్ణు భక్తులకి శివ భక్తులకి ఉండే బిగ్గెస్ట్ డిఫరెన్స్ అది విష్ణు భక్తులు ఎవరు కూడా ప్రపంచాన్ని పాడు చేద్దామా అన్న ఆలోచన ఉన్న ఒక్క ఒక్క విష్ణు భక్తిని కూడా మనం ఎక్కడ పురాణాలను చూడం శివ భక్తులు ఎంతో మంది ఉంటారు ఈ శక్తితో నేను ప్రపంచానికి రాజైపోవాలి అని భస్మాసుడు దగ్గర నుంచి ఎవరిని చూసినా సరే శివభక్తులతో ఎందుకంటే శివుడు చాలా ఈజీగా వరాలు ఇచ్చేస్తుంటారు వీళ్ళు వెళతారు కోరుకుంటారు ఆ కోరికతో ఏలేద్దాము అన్న భావంతోనే ఉంటుంటారు అద్భుత మనకి కూడా మీరు చాలా మీరు సొసైటీలో చూస్తే ధనవంతులు చాలా మంది శివభక్తులే ఉంటారు శివుని పూజిస్తే ధనవంత సంపాదించిన పెద్ద కష్టం కాదు బేసికలీ ఆయన మాత్రం బూడిదే రాసుకుంటారు దీనివల్ల ప్రయోజనం లేదయ్యా అని చెబుతూ దీనివల్ల ప్రయోజనం లేదయ్యా అని చెబుతూ బూడి రాసుకుంటాడు అడిగితే మాత్రం ఇచ్చేస్తుంటారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది మీరు చూస్తారు కదా విష్ణు భక్తులు చాలా బీద బీదంగా బతుకుతూ ఉంటారు బీదంగానే ఉంటారు వాళ్ళు బీదంగానే ఉంటారు ఐ నీడ్ టు బి రిచ్ ఆ భావనే ఉండదు వాళ్ళకి భగవంతుడు దాన్ని నరిష్ చేయడానికి వాళ్ళు బీదంగానే ఉంచుతారు వాళ్ళు కూడా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్ అయిపోతారు చిన్నప్పుడు అర్థమయ్యేది కాదు ఇంత క్యాపబిలిటీ ఉండే వ్యక్తి ఇంటికి ఇలా ఉండిపోయాడు అని తర్వాత చదువుతుంటే కొద్ది అర్థమవుతుంది వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దెమ్ భావన మనకి ఎప్పుడు వస్తుందో ఆ భావన నాలుగు రోజులు రవీంద్ర గారు ఇలా ఉంటుంది ఆన్సర్ డిస్కస్ చేస్తుంది కదా 
మనమంతా కూడా ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే కింద కోరిక వల్ల అది ఎలా ఉందో చూద్దాము అనే తత్వం వల్ల వచ్చాము సార్ చెప్పేది ఏమంటే అక్కడ నుంచి వచ్చాం కదా మళ్ళీ మళ్ళీ అక్కడికి పోయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ అలా ఫీల్డ్ వచ్చి మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉంది కదా అనేసి ఈ క్వశ్చన్ ఉంటుంది అవును అవకాశం ఉందేమో ప్రభు అవకాశం ఉండకూడదు ఆ కోరిక రాకూడదు అని ప్రార్థించాలి అంతే ప్రభు సో ఈ ఆ నాన్న భావం అంతకాలము ఈ ప్రాబ్లం ఉంటూనే ఉంటుంది దానిని ఎంత ఎంత జయించగలమో దానిపై అది ఎంత జయించగలము అంటే ఎంత శరణాగతి చెందుతాము దాన్ని బట్టి అది జయించగలుగుతాము భగవంతుల శరణాగతి పొందడం కూడా అంత సులభం కాదు అసలు అది ఎప్పుడు సులభం అవుతుంది అంతటి కన్ కన్విక్షన్ కావాలి అంతటి కన్విక్షన్ శ్రీల ప్రభుపాలు గారు చెప్తారు ఎన్నో జన్మలు ఎత్తారు ఎంతో మందిని పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నారు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఈ ఒక్క జన్మ నాకు వదిలేయండి ఒక్క జన్మ వదిలేసి చూడండి ప్రాబ్లం లేకపోతే కొన్ని నేను చెప్పినంత తక్కువ అయితే కొన్ని వదిలే ఈ జన్మ నా కోసం మీరు వేస్ట్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ జన్మ మళ్ళీ మీ బాటలు మీరు పడే ఈ ఒక్క జన్మ నేను చెప్పిన మాట వినండి గివ్ ఇట్ వన్ ఛాన్స్ యూ హ్యావ్ సో మచ్ మీరు లక్ష రూపాయలు అంటే రూపాయి ఇవ్వడానికి ఉంది మనకి అన్ని జన్మలు ఉన్నాయి రూపాయలు ఇచ్చినట్టే లక్ష రూపాయలు ఇవ్వడం అంటే క్వశ్చన్ రైట్ ఈ జన్ లైఫ్ చనిపోయిన తర్వాత ఏం జరుగుతున్నాము ఇవన్నీ మనం క్వశ్చన్ చేయాలి అంటే మినిమం అంటే మినిమం ఇండియాలో పుట్టినందుకు ఎవరు అడిగారు సో ప్రభు ఇవన్నీ చెప్తున్నారు దేవుణ్ణి దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు ఇవన్నీ నమ్మడం ఎందుకు నమ్మలేకపోతున్నాం ఎందుకు అంత కష్టమైపోతుంది ఎందుకు అంత సులభం అవ్వట్లేదు అలా రాస్క్ యూ సమ్ క్వశ్చన్ వెన్ యూ వెన్ యూ గ్రో వెన్ యూర్ బాన్ రైట్ నా ఎవ్రీవేర్ యు నో హూ యూ హూ యువర్ మదర్ ఇస్ బట్ హూ యువర్ ఫాదర్ ఇస్ హౌ డూ యూ నో హౌ డూ యూ నో హూ యువర్ ఫాదర్ ఇస్ మదర్ మదర్ హ్యాస్ టు టెల్ వెన్ మదర్ టెల్స్ యూ దట్ వై ఆర్ యూ నాట్ క్వశ్చనింగ్ వై ఆర్ యూ టేకింగ్ ఇట్ and why are you not questioning cheppandi ente question cheyaledu rest rest okay rest evarana rambu veerana meer okay rest inka she is the supreme she is the supreme okay trusted authority trusted authority prabhu for reasons like this when you are born okay amma cheppindi vaadni nana ani then you are as you are growing up you are see right రోజు వస్తున్నాడు ఇంటికి మనకు కావాల్సిన అవసరాలు తీరుస్తున్నాడు సాయంత్రం వయసుకి ఇంటికి వస్తున్నాడు పగల ఉద్యోగం అంటున్నాడు మనకు నెల తీసుకొస్తున్న అమ్మ వాడిని నీకు నాకు కూడా అన్ని తెచ్చిపెట్టే నాన్న అని చెప్పింది నీ వా నా వాడి నేను అమ్మని వాడి నాన్న జస్ట్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ దట్ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఇన్ టు ద ఫ్యామ్ అవుట్ అవుట్ సైడ్ యూర్ అపార్ట్మెంట్ యూఆర్ సీయింగ్ సిమిలర్ సెటప్ ఇన్ ద నైబర్ అదే అపార్ట్మెంట్ లో ఇంకో పిల్లాడు ఉన్నాడు వాడికి అమ్మ ఉంది వాడికి నాన్న ఉన్నాడు ఆ పిల్లాడిని నాన్న ఎవడంటే అమ్మ చెప్పింది కాబట్టి వీడు నాన్న అని చెప్తున్నాడు you go to your relatives house and you are seeing similar setup as you are growing you are seeing there is a grandfather grandmother then you are okay then you have then you as you are growing you are seeing your cousins is getting married then they are having a child the entire society that setup is there and the entire society that setup is there in america if a girl if a child asks mother who is my father she might say might be him aa paristhiti vachesindi that and and the kid is not taking it as a bad thing god father is not feeling it bad kid is not feeling bad and because when he goes to the neighbor he is having similar condition everywhere the same condition existed is existing all over the society then you are not interested no now even mother says so and so your father this child might be thinking is she right but she sometimes she is not confident she herself is not confident of this concept of so and so is my your father at some point now it is come to you so say the mother is clearly saying i have no idea right and when you are growing up in that society the basic thing of what but you, here you are not under, here, here at least for now it is like that so years ago years ago the same concept existed for finding who is god a particular prohit told me this is god and you believed it because the whole society is made like that the guru is like your mother showing god how are you telling because i have experienced and you experience and this is your god today we are questioning that 
because we have come out of the society where america society is for a family as far as god consciousness is there we have come to that point you getting the point you getting the difference bro if for 100 years ago this was never a question and guru cheppadu vinan endukante what nizam cheputadu ee roju vadu nizam cheppatledemo anduke nemo indi questions cheyalsi ఈరోజు అమెరికాలో తల్లి ఎవడో తెలియదు నాకు అన్న స్థితి ఒక గురువు కూడా వచ్చేసింది అందుకే గురువు ఏం చెప్తున్నాడో వాణ్ణి శంకించాల్సిన స్థితి వచ్చేసింది అక్కడ తల్లిని శంకించిన అంటే ఇక్కడ మనం దీనిని శంకించాల్సిన స్థితి వచ్చేస్తుంది యాభై ఏళ్ళ క్రితం ఉంది యాభై ఏళ్ళు ఏమో బట్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఎగ్రో దిస్ వాస్ నాట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ వాడు బై మిస్టేక్ క్యాజువల్ గా వీడు గురువు గురు కాడు అని చెప్తే అవునా వెంటనే వెళ్ళి మొక్కేవాడు వెంటనే వెళ్ళి తప్పు ఉంటే వాడిది తప్పు నన్ను నా భావంలో కాదు నా భావంలో కాదు నేను దీనిని తీసుకుని మోక్షం పొందాలి అనాశ్రమ ధర్మం అందుకనే అనాశ్రమ ధర్మంలోని మనకి ముందు ఇదోటి కూడా డిస్కస్ చేసాం పదిహేను ఏళ్ళు వచ్చేసరికి పిల్లాడికి ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడో ఆ క్లారిటీ ఎందుకంటే పుట్టిన వెంటనే డిసైడ్ చేసేసేవారు వీడు వాడి వారి వాడి వీడి వారి అని మొత్తానికి ఏదో అవునా కదా పదిహేను ఏళ్ళ లోపల మ్యారేజ్ చేసేసేవారు కొడుకు ఏం చేస్తాడంటే తల్లి తండ్రి చేసిన ఉద్యోగం కొడుకు చేసేవాడు కుమ్మర్ అయితే కుమ్మరి వాటరింగ్ అయితే వాటరింగ్ వేరే ఏ పని అయితే ఆ పని చేసేవాడు సో హిస్ బేసిక్ నీడ్స్ ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఈవెన్ బిఫోర్ హీస్ గెట్స్ టు అడాలస్ దెన్ వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఈస్ ఓన్లీ మోక్షమాలు పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు చేస్తే పేకాట పని కాదు ఇవాళ రోజు అది జరుగుతుంది అవునా కదా పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత వాడికి బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ టేకింగ్ కేర్ హూ యువర్ లైఫ్ పార్ట్నర్ ఈస్ అండ్ హూ వాట్ యూర్ లైవ్లీహుడ్ ఈస్ then you then the word thought be satisfied with that be satisfied with that these three things are taken care then the life is then why am i living what is the goal of life then you go right guru guru kella ka tarika cheptunnaru ad ardham chesko we have come away from that society to a society that is aping the west basically that is the reason why we are questioning all these things we are not too far from the point where you have to question if somebody says this is your father is it true no papa kutta puru application of amma amma thanne ne na papa this is ikka padukunnindi application of fill chestunadu mother name rasayadu and i told her father she has to tell me i'll come back in later i'll get up i'll come back when she wakes up and then she never filled the column until she was until when she was comfortable basically until then you are caretaker and that that is what we are considering as a development case anyway 14 slogan నన్ను ప్రభావితం చేసే కర్మ ఏదీ లేదు నేను కర్మ ఫలాలని కోరను ఆ గురించిన ఈ సత్యమును అర్థము చేసుకుని వాడు కూడా కర్మ ఫలములలో చిక్కబడడు నన్ను ప్రభావితం చేసే కర్మ ఏదీ లేదు నేను కర్మ ఫలాలకు కోరను ఆ గురించి సత్యమును అర్థము చేసుకున్న వాడు కూడా ఈ కర్మ ఫలములలో చిక్కబడ్డాడు మూమెంట్ వి అండర్స్టాండ్ ద సుపీరియారిటీ ఆఫ్ గాడ్ భగవద్గీత నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే భగవంతుని తాలూకా స్థితిని అర్థం చేసుకుంటాడు కదా ఆ స్థితికి చేరడం కోసం ఏంటంటే భాగవతం పుస్తకంతో భాగవతుల కథ భాగవతులు భగవంతుని ఆ స్థితిని ఎట్లా చేరుకున్నారో మనకి నిర్దేశించేదే భాగవతం రైట్ దిస్ ఈస్ లైక్ ద ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఆ తర్వాత కోర్స్ మొత్తం స్టార్ట్ అవుతుంది రైట్ ఇది ప్రభుపాద్ గారు భాషించుకుందాం రాజు తప్పు చేసి చేయుడు లేదా రాజు ప్రభు రాజు తప్పు చేయుడు లేదా రాజు ప్రభుత్వ చట్టాలకు అతీతులని భౌతిక ప్రపంచంలో రాజ్య శాసనాలు చెప్పినట్లే 
భగవంతుడి భౌతిక జగత్తుకు సృష్టికర్తే అయినా ఈ జగత్తు యొక్క కార్యాలచే ప్రభావితుడు కాదు అతడు సృష్టి చేసి ఆ సృష్టికి దూరంగా ఉంటాడు కాగా జీవుడు ప్రకృతి వనరులపై ఆధిపత్యం చెలాయించాలని తమ స్వభావం కారణంగా ఆమె కర్మ ఫలాలలో చిక్కుబడతాడు ఒక సంస్థ యజమాని కార్మికుల మంచి చెడు కర్మలకు బాధ్యత వహించడు కార్మికులే స్వయంగా వాటికి బాధ్యులవుతారు జీవులు తమ ఇంద్రియ భావ కలాపాలలో నిలుపుని ఉంటారు ఆ ఆ కలాపాలను భగవంతుడు ఆదేశించలేదు ఇంద్రియ భావ పురోగతికే వారు జగత్తునందరి కర్మలలో నెలకొని ఉంటారు మరణాంతరము వారు స్వర్గ సౌఖ్యాలు అభిలాషిస్తారు స్వయం పూర్ణుడైనందున భగవానుడు నామమాత్ర స్వర్గ సుఖాల పట్ల ఆకర్షణ ఉండదు స్వర్గలోక దేవతలు కేవలం అతను చే నియమింపబడిన సే సేవకులు కార్మికులు కోరుకునే అల్ప సుఖాన్ని యజమాని ఈనాడు కోరుకోడు భౌతిక కలాపాలకు ఫలాలకు భగవంతుడు అతీతంగా ఉంటాడు ఉదాహరణకు భూమిపై పెరిగే నానా రకాల వృక్ష జలానికి వర్షం కారణం కాకపోయినా అట్టి వర్షం లేకుండా వృక్షాలు పెరిగే అవకాశం లేదు వైదిక స్మృతి వైదిక స్మృతి యథార్థాన్ని ఈ విధముగా తృవపరుస్తుంది భౌతిక సృష్టిలో కేవలము భగవంతుడే పరమ కారణము ప్రకృతి నియమ నిమిత్త కారణము దాని నుండి జగత్తు గోచరము అవుతుంది సృష్టింపబడిన జీవుడు దేవతలు మానవులు అల్ప జంతువులు వంటి నానా రకాలుగా ఉన్నారు వారందరూ తమ కథ మంచి చేయడం కర్మ ఫలాలకి లోనవుతూ ఉంటారు భగవంతుడు కేవలము వారిని అటువంటి కలాపాలకు తగిన సౌకర్యాలను ప్రకృతి నియమాలను ఇస్తాడు అంతేగాని వారి పూర్వ ప్రస్తుత కర్మలకి అతడు ఎన్నడూ బాధ్యుడు కాడు వేదాంత సూత్రాలలో ఇది వైష్ వైషమ్య నైగుణ్యే సహాపేక్షత్వ భగవంతుడు ఏ జీవి పట్ల ఈనాడు పక్షపాతం చూపుడు అని ద్రోపరచబడింది జీవుడే తన కర్మలకు బాధ్యత అవుతాడు బాధ్యుడవుతాడు భగవానుడు కేవలము ప్రకృతి ద్వారా అంటే బాహ్య శక్తి ద్వారా అతనికి సౌకర్యాన్ని కలిగిస్తాడు ఈ కర్మ సిద్ధాంతాల రహస్యాలు పూర్తిగా తెలిసిన వాడు ఎవడైనా తన కర్మ ఫలాలచే ప్రభావితుడు కాడు ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే భగవానుని ఈ దివ్య స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకుని చేసుకున్న వ్యక్తి కృష్ణ భక్తి భావనలో అనువిజ్ఞుడై ఆ విధముగా కర్మ సిద్ధాంతానికి లోను కాకుండా లోను కాకుండా ఉంటాడు భగవంతుని దివ్య స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోలేని వాడు భగవంతుని కర్మలు సాధారణ జీవుల కర్మలుగానే సకామ ఫలాలను లక్ష్యించి ఉంటాయని తెలిసేవాడు నిశ్చయంగా స్వీయ కర్మ ఫలాలలో చిక్కుబడతాడు కానీ పరమ సత్యమును తెలుసుకునే వాడు కృష్ణ భక్తి భావనలో స్థిరుడైనట్టి ముక్త పురుషుడు హరే కృష్ణ సో భగవంతుడు కేవలం ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి వదిలేస్తున్నాడు దాంట్లోనే మన కర్మలు చేసుకుని ఆ కర్మల వలన మనము మళ్ళీ వాటిని అనుభవించడానికి వేరొక 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 జీవితాన్ని పొందుతున్నాము సో కర్మ కొద్ది నేను ఈ పని చేశాను అని అనడానికి ఇప్పుడు కూడా కర్మ కొద్ది నేను ఈ పని చేశాను కర్మ వలన పని జరగదు కర్మ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది మన మన బ్రెయిన్ తోనే మనం పని చేస్తున్నాం మన అతను స్వేచ్ఛతోనే మనం పని చేస్తున్నాం కర్మ నా చేతి ఈ పని చేయించింది అని అనడానికి వీలు లేదు అర్థం అవుతుంది కదండి మనం కర్మ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది దానికి ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతున్నాము అన్నది మన చేతితోనే ఉంది రైట్ ప్రభు కన్ఫ్యూజన్ కర్మ కర్మ కొద్ది పని చేసాను అనడం ఏంటంటే యు ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ యువర్ ఓన్ యాక్ట్స్ యుర్ ఫోర్స్ టు డూ ఇట్ you have got a situation where you are forced to do it that's a different story but you still have the option to do it or not and that's your choice guys and that is resulting in karma vidurudiki ni dhritarashtriki madhyalo chaala sambhashana jarugu eppudaithe rai villandarni ni jodaniki piluddamo ani abhima ni duryodhanudu shakuni andaru plan chestaro duryodhanudu jodaniki pilumante dharmaraj raat pilustada dhritarashtriki pilusthe vastadu ఎందుకంటే ధృతరాష్ట్రు పెద్ద నాన్న రాజు గౌరవంతో వస్తాడు సో ధృతరాష్ట్రు చదివే వాడు వర్తమానం పంపిస్తాడు చూడడానికి రమ్మని ధృడు చెప్తాడు ఇది మంచిది కాదు దుర్యోధుడు చేయబోతున్న పని ఏమిటి ఏ కారణం ఏ కారణంతో వాళ్ళు పిలిపిస్తున్నారో మీకు అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళని ఎట్లాగైనా మోసం చేసి వాళ్ళని అవమానపరచడానికి వాళ్ళు పిలుస్తున్నారు అందువల్ల నువ్వు నువ్వు ఆతి వెయ్యి అంటాడు ధృతరాష్ట్రు వెళ్ళి అడుగుతాడు దుర్యోధన 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 అంటే దుర్యోధన ఇది నా ఇష్టం నేను చేస్తున్నాను నువ్వు నో అంటే నేను ఉరి ఉరేసి చస్తాను అంటాడు ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను అంటే మీరు విన్నారా అది ధృతరాష్ట్రుని విధులు చెప్తాడు ఇలా ఆత్మహత్య చేసుకుంటా అంటున్నాడు అంటే చేసుకుని కావని అంటాడు 
అప్పుడు ఇది నేను కాదు నా కర్మ వలన ఇలా జరుగుతుంది నాది ఉంది అంటాడు చెప్తాడు కర్మ వలన జరగట్లేదు ఏం చేస్తున్నా నీ వల్లనే జరుగుతుంది కర్మ వలన సిచ్యువేషన్ నీ దగ్గరికి వచ్చినది కర్మ వలన నీ కర్మ వలన నీ సిచ్యువేషన్ నీ దగ్గరికి వచ్చినది నువ్వు బా నువ్వు దాన్ని అటు నువ్వు దాన్ని మదన పడేంత వరకే నీ కర్మ కారణం అవుతుంది కానీ నువ్వు చేసే ఈ కార్యం వలన మరింత కర్మని నువ్వు చేసి తెచ్చుకుంటున్నావు కానీ ఆయన వినడు నువ్వు చెప్తున్నంత బాగుంది విదురా కానీ ఇది వినేస్తుందో లేనంటాడు ఎన్నో సంభాషణలు ఉంటాయి అట్లా ధృతరాష్ట్రానికి విధుడికి మంచి అంత బాగుంది కానీ నీ పని నువ్వు చేసుకుని నా పని చెప్పొచ్చు చెప్పొచ్చు కదా ధర్మరాజుకి తెలుసు ధర్మరాజు చెప్తాడు ధర్మరాజు తెలియకే చేసింది ఏం కాదు నా నా పెదనాన్న పిలిచి ధర్మరాజుకి దగ్గర రెండు రెండు సంసాయి వీడు నాకు పనిష్ చేస్తాడు పనిష్మెంట్ కూడా నాకు కర్మానుసారం వస్తుందని కూడా అనుకోడు ధర్మరాజు నేను పని కర్మానుసారం నేను వెళ్ళి చూద్దాం ఆడాలి అని మాత్రం అనుకోడు ఆయన మాట నేను కాదనడానికి మీరు లేదు పెదనాన్న మాట కాదనడానికి మీరు ఆ ఉల్లంఘన పెద్ద పెద్ద కర్మ అవుతుంది ఆ ఉల్లంఘన పెద్ద కర్మ అవుతుంది అది పెద్ద కర్మ అవుతుంది ధర్మానుసారము నేను వెళ్ళిపోవాలి ధర్మానుసారం ఇది ధర్మంగా వాళ్ళు ఓడించారో అధర్మంగా ఓడించారో ఇది నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను కాబట్టి నేను ధర్మానుసారము ఇది నేను అరణ్యవాసము అజ్ఞాతవాసము చేయవలసిందే ధర్మానికి కట్టుబడి నేను చేయవలసిందే అక్కడ భీష్ముడు ఉన్నాడు ఇది ఇది నువ్వు అధర్మం చేస్తున్నావు దుర్యోధన అని చెప్పేయడానికి తెలిసిన జ్ఞానం ఉన్నా సరే భీష్ముడు ధృతరాష్ట్రుల ముందు నేను మాట్లాడే హక్కు నాకు లేదు నచ్చిన హైరాజ్ మనం చెప్పుకొస్తున్నాం కదా మొత్తం ద్రోణాచార్యుడి విషయంలో కూడా చెప్పుకున్నాం ద్రౌపదుడికి ద్రోణాచార్యుడు విద్య నేర్పడానికి ద్రౌపదుడు చంపడానికి విద్యను అడుగుతున్నాడు గురువర్య నేను మీ శిష్యుడిగా వస్తాను మిమ్మల్ని చంపడానికి నాకు విద్య నేర్పడానికి నేను వచ్చాడు దృష్టిజ్ఞుడు 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 నేను విద్య నేర్చుకోవాలి మిమ్మల్ని చంపడానికి నాకు నేర్పడానికి ఇవి నేర్పితే ఏంటి నేర్ప నేర్పితే చచ్చిపోతాను నేర్పకపోయినా చచ్చిపోతాను నేర్పనట్టు మాత్రమే నేను నేను బతుకుంటుకోను నేర్పకపోవడం వలన నేను అధర్మం చేసిన వాడిని అవుతాను ధర్మంగా చావడం మంచిది మరి మారీచుడు సంగతి చూస్తాం ఇద్దరు రావణాసు చంపేస్తాడు లేదా రాముడు చంపేస్తాడు ఇది చాయిస్ అండ్ బెటర్ రాముడి చేతిలో చావడం బెటర్ ధర్మానికి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ సో మీరు చెప్పిన ప్రకారం ఇప్పుడు ఆ యుద్ధానికి కారణం అయింది ఇప్పుడు కురుక్షేత్ర యుద్ధం ఆపగలిగే శక్తి ఎవరికైనా ఉందంటే అది కేవలం కృష్ణుడి కూడా కావలం పుత్ర వ్యామోహం కాదు పుత్ర వ్యామోహం ఒకనొకటి ధృతరాష్ట్రుడు ఈ పట్టాభిషేకం ఎప్పుడు జరగలేదు ఇది కేర్ టేకర్ కింగ్ కేర్ టేకర్ గవర్నమెంట్ అండి ఇది కూడా ఉండిపోయింది ఆండవులు బతుకున్నంత కాలం నాకు పట్టాభిషేకం జరగదు సిబ్లింగ్ రైవల్ రే పాండురాజు పోయినా ఆ రైవల్ రే ఉండిపోయింది పాండురాజు బతుకునంత కాలం ఇతనికి పట్టాభిషేకం జరగలేదు పాండురాజుకి పట్టాభిషేకం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇతనికి పట్టాభిషేకం జరగాలి కాదు పాండురాజు పాండురాజు పట్టాభిషేకమే తప్పు అప్పుడే నాకు జరగాల్సింది ఉంది అన్న భావన ఏంటి అప్పుడు పాండురాజు చనిపోయిన దగ్గర నుంచి ఉంది పాండురాజు పాండురాజు చనిపోయింది పాండురాజు చేయలేదు ఎందుకు పాండ్రోజు బతుకు వస్తాడు పాండ్రోజు చనిపోయాడు అది వేరే విషయం పాండ్రోజు బతుకుండా ఇతను పట్టాభిషేకం చేయలేదు వదిలిపెట్టేశాడు అండి కారణం వల్ల వెళ్ళిపోయాడు 
అర్హత లేదు అన్న దృష్టిలో మరి భీష్ముడు కావాలండి దట్ ఈస్ హిస్ హిస్ డిస్ట్రిక్ట్ బేసికలీ ఆయన చూసి రాజ్యం పరిపాలించడానికి అప్పు చేసి వెళ్ళిపోయి రాజ్య తప్ప పట్టాభిషేకం అవ్వలేదు ఆయన అనర్హుడు కాబట్టి కాలేదు అది ఒప్పుకోలేదు అది ఒప్పుకోలేకపోయాడు అది ఒకటి నెక్స్ట్ ఏమిటంటే యుధిష్ఠుడు కూడా సీనియర్ టు అందుకు ఎక్కడ విజయం చేస్తున్నారు కారుడు అక్కడే విజయం చేస్తున్నారు మొత్తం చెప్పండి సొప్పిని గాంధారి వాళ్ళకి అదంతా వేరే విషయం కౌరవుల మీద కక్షతో సెపిని చేశాడు అదంతా అదంతా వేరే వేరే డిస్కషన్ ఇక్కడ పవర్ఫుల్ పర్సన్ ఎవరికైనా అవుతుంది అది మార్చగలిగే అధికారం ఎవరికైనా ఉందంటే ఇంకా ఇంకంటే ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత దెర్ ఇస్ నో ప్యాత్ బ్యాక్వర్డ్ ఇట్స్ లైక్ దాట్ ఒక వన్స్ ఇయర్ టాక్నెట్ ప్రోగ్రామర్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ యూ కెనాట్ చేంజ్ టు జావా ప్రోగ్రామర్ అందులో ఉద్యోగం ఉందో లేదో చిన్న పెద్ద లెర్నింగ్ కనుక పోతుంది కదా అదే పరిస్థితి జరిగింది ఇక్కడ కూడా అదే రోజా సినిమాలో చెప్పాడు జీవితాంతం టెర్రరిస్ట్ గా బతికాను ఇప్పుడు నేను వేరే మార్గం నేను బతకలేను ఐ నో వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇస్ రాంగ్ బట్ ఐ డోంట్ నో ఎనిథింగ్ ఎల్స్ టు డూ సో హ్యాపీ లెట్ మీ డై ఎస్ ఎ టెర్రరిస్ట్ రాష్ట్రాలు అదే చేసినట్టు బేసికలీ పదిహేను వస్తాం కర్మ పూర్వైరపి ముభక్షిపేర్మైవస్మై పూర్వతరం పూర్వకాలములో ముక్త జీవులందరూ నా దివి స్వభావం గురించిన ఈ అవగాహనతోనే కర్మను అనురించారు అందుకే వారి అడుగు జాడలలో నడుస్తూ నీ కర్మను నిర్వహించవలసింది పూర్వకాలంలో ముక్త జీవులందరూ కూడా నా దివ్య స్వభావం నా దివ్య స్వభావం గురించిన ఈ అవగాహనతోనే కర్మను అనురించారు అంటే ఒకప్పుడు మనుషులందరూ కూడా గోత్తత్వాన్ని తెలుసుకుని వాళ్ళ కర్మలను అనుసరి అను కర్మలన్నీ చేసుకుంటూ వచ్చారయ్యా అందుకే వారి అడిజాడల్లోనే నడుస్తూ నీవు నీ కర్మను నిర్వహించవలసింది నువ్వు కర్మని నీ గురించి కాదు అరోత్తత్వాన్ని అర్థము చేసుకుని కర్మన కర్మని అనుసరించు సో కర్మని అనుసరించడానికి మనకు ఆ స్వేచ్ఛ ఉంది మన మన దాని కింద చేస్తున్నామా లేదా ఇది భగవంతుని కార్యం కింద చేస్తున్నామా అదో పిటంతము నా వర్సెస్ గాడ్ గాడ్ కాన్షియస్నెస్ నాన్న భావంతో చేస్తున్నంత కాలము కూడా ఆ కర్మకి మనము బందీం అవుతాము భగవద్భావనతో చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే బందీని కాదు నువ్వు చేయాల్సిన యుద్ధము ఇవరకు జనాలు ఇవరకు పూర్వులందరూ కూడా నీ పూర్వీకులందరూ కూడా వాళ్ళు చేసే ప్రతి కర్మని కూడా ఒక దైవ స్వభావంతో దైవ కార్యం కింద చేసుకుంటూ వచ్చారయ్యా అర్జున నీవు ఈ యుద్ధాన్ని ఇప్పుడు ఆ భావనతోనే చెయ్యాలి అని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు రైట్ దీని భాష్యం చూద్దాం మానవులలో రెండు తరగతుల వారు ఉంటారు కొందరు తమ హృదయములు హృదయములలో కలుషిత లౌకిక విషయాలు ఇంకొకరు ఉండగా ఇంకొకరు లౌకికంగా ముక్తులై ఉంటారు కృష్ణభక్తి భావన ఈ ఇరువురికి సమానంగా లాభదాయకమై ఉంటుంది 
మలిన విషయాలు నిండి ఉన్నవారు భక్తి యోగ నియమాలు పాటిస్తూ క్రమానుగతమైన క్రమానుగతమైన శుద్ధ భక్ శుద్ధ కృష్ణ భక్తి భావ మార్గాన్ని చేపట్టాలి ఇది ఇక అది వరకే కల్మషాలు శుద్ధిపడిన వారు తమ ఆదర్శనీయమైన కర్మలను ఇతరులు అనుసరిస్తూ భావం పొందే రీతిగా అదే కృష్ణ భక్తి భావంలో కర్మలను కొనసాగించాలి మూర్ఖ జనులు లేదా కృష్ణ భక్తి భావంలో ఆరంభులు ఆరంభకులు కృష్ణ భక్తి భావన జ్ఞానము లేకుండా అనే కర్మల నుంచి విరమణ పొందాలని అనుకుంటారు ఇతరంగ కలాపాల నుంచి విరమించాలి అని అర్జున కోరికను భగవంతుడు ఆమోదించలేదు హరే కృష్ణ అంటే సరైన భక్తి మార్గము లేకుండా విరక్తిని తీసుకురావద్దు అని చెప్తున్నారు విరక్తికి కూడా శ్రీ శ్రీకృష్ణ భగవ అర్జునుడు కుణరీత్యా క్షత్రియుడు సన్యాసం తీసుకుంటానని చెప్తున్నాడు సన్యాసం తీసుకుంటే తీసుకో కానీ మధ్యలో భక్తి భావన మాత్రం పెట్టాలి ఏదైనా భక్తి భావన పెట్టాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు భక్తి భావన పెట్టి నీ కర్మలో భగవంతుని భావనతో చేసుకుంటూ వెళ్తావు సన్యాసం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సన్యాసం తీసుకోవాలి కంటే కూడా నువ్వు నీ స్వధర్మము నీ క్షత్రియ ధర్మముని భగవంతుని భక్తి భావంతో యుద్ధము చేయడమే మేలుకరము అని చెప్పి చెప్పుకొస్తున్నాడు మనిషికి కేవలం మనిషికి కేవలం ఏ విధముగా పని చేయాలో తెలిస్తే చాలు కృష్ణభక్తి భావన కలాపాలను విరమించి ఒంటరిగా కూర్చుని కృష్ణభక్తి ప్రదర్శన చేయడము కృష్ణుని కొరకు కార్యరంగంలో నిజంగా నెలకొను నెలకొనడం కంటే అల్పమైనది సో సద్మూర్తి కృష్ణభక్తి భావన కలాపాలను విరమించి ఒంటరిగా కూర్చుని కృష్ణభక్తి ప్రదర్శన చేయడము కృష్ణుని కొరకు కొరకు కార్యరంగంలో నిజంగా నెలకొనడం కొంటే అల్పమైనది సో నాకు భగవంతుడు అర్థమైపోయాడండి నేను ఒకటి కూర్చి తపస్సు చేసుకుంటాను అని అన్నది వర్సెస్ భక్తి భావన భగవంతు తెలుసుకుని కృష్ణ భక్తి భావన కోసం నలుగురిని ప్రేరేపించే విధముగా ప్రమలు చేయడము సుపీరియర్ క్వాలిటీ అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇంత ముందే పేరు కనబడినట్లు సూర్యదేవుడు వివ సూర్యదేవుడు వివస్వాని వంటి భగవానుని పూర్వ శిష్యులను అనుసరిస్తూ కృష్ణ భక్తి భావంలో పేరు పని చేయమని అర్జునుడికి ఇక్కడ ఉపదేశించబడినది దేవాది దేవునికి తన పూర్వ కర్మలన్నీ తెలుసు అలాగే గతంలో కృష్ణ భక్తి భావంలో పనిచేసిన వారందరి కార్యాలు కూడా తెలుసు అందుకే సూర్యదేవుని కాలాపాలని అతడు సిఫార్సు చేశాడు ఆ సూర్యదేవుడు కోట్లాది సంవత్సరాల క్రిందటే ఈ కళను భగవంతుని నుంచి నేర్చుకున్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని అట్ల శిష్య అట్టి శిష్యులందరూ శ్రీకృష్ణు నుంచే కేటాయింపు ఉన్న కర్మల నిర్వహణలోనే పాల్గొంటూ ఇక్కడ పూర్వ ముక్త పురుషునిగా పేర్కొనబడ్డారు హరే కృష్ణ సో మనం చేసే కార్యాలకి సంపూర్ణత ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే అది కృష్ణభక్తి భావనలో చేసిన నాడు మాత్రమే ఎంత నాకు భక్తి భావన ఉందండి అందుకు నేను ఏ కార్యాలు చేయకుండా కూర్చుంటానండి అనేకంటే కూడా మనం చేయాల్సిన కర్మలని కృష్ణ భక్తి భావనలో చేయడమే సుపీరియర్ అయిన అదే ఉన్నత ఉన్నతమైన ప్రక్రియ కింద భగవంతుడు ఇక్కడ మంచిల ప్రభుపాల ద్వారా వారి భాషల్లో చెప్పుకొస్తున్నారు ఇది భగవంతుని తాలూకా భావన అని చెప్పి చెప్పుకొస్తున్నారు పూర్వకాలం మన ముక్తాత్మలందరూ నా దివ్య స్వభావపు ఈ అవగాహనతోనే కర్మలను అనుదించి ఉన్నారు అందుచేత నీవు కూడా వాడి అడుగు జాడల్లోనే అనుసరిస్తే ఈ కర్మలను అనురింపము అప్పుడు మాత్రమే మనము భగవంతుని చెప్పిన ఆ ముక్త ఆత్మ తత్వాన్ని పొందుతాము రైట్ ఒప్పుకోవాల్సి వస్తుందంటారా ప్రవీణ్ ప్రభు నుంచి నెక్స్ట్ సెక్షన్ బట్ విల్ ట్రై టు మూవ్ 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 అవ్వట్లేదు అనిపిస్తుంది భాషలు పెద్ద ఉండడానికి బట్ ఇట్స్ ఓకే పదహారు శాఖ వివరించారు <laughs> కిం కర్మ కిం కర్మేతి కవయోప్యవయోప్యరీ కవయోప్యత్ర మోహిత తర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్మోక్షే సుభాత్ ఏది కర్మ 
ఏది అకర్మ అని నిర్ణయించడంలో బుద్ధిమంతులు కూడా విమోహితులు అవుతారు ఇప్పుడు నేను కర్మ అంటే ఏమిటో నీకు వివరిస్తాను అది తెలుసుకుని నీవు సమస్త అశుభాల నుంచి బయటపడతావు బుద్ధిమంతులు కూడా ఏది కర్మో ఏది అకర్మో నిర్ణయించుకోవడంలో విమోహితులు అవుతున్నారంట కాంతి చెందుతున్నారు బుద్ధిమంతులు కూడా కర్మయోగము మరియు అకర్మయోగము నిర్ణయించి ఎందుకు కాంతి చెందుతున్నారు అందుచే కర్మయోగమే నేను కర్మయోగం అనగా ఏంటో నేను కూడా నీకు వివరిస్తాను దానిని తెలుసుకుని నీవు అన్ని అశుభముల నుంచి విముక్తుడు అవుదువు సో దిస్ ఈస్ బై రూల్ నేను రూల్ ఫాలో అవుతున్నాను కాబట్టి అది మంచి కర్మ అర్థం లేదండి అని అందువల్ల కర్మ అంటే ఇంకా రూల్ బట్టి ఒక బ్రాహ్మణుడు ఒక ఇంటి దగ్గర అరుగు మీద కూర్చుని ఉన్నాడు ఒక ఆవుని ఒక అదేంటి మాంసం అతను తోలుకుంటూ వస్తున్నాడు దాన్ని చంపడానికి అది పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి బ్రాహ్మణి ఇంట్లో తాగు అతను వచ్చి అడిగాడు ఇక్కడ ఆవుడు వచ్చింది చూసారా ఇప్పుడు నిజం చెప్పాలా ఒకటి చెప్పాలా తీసుకోవడం సరే ఇదే బ్రాండ్ నేను కర్మ అంతా నేను బ్రాహ్మణి కాబట్టి నేను చెప్పాలి అది నిజం చెప్తే ఏం జరుగుతుంది అవును చెప్పలేదు సో బ్రాహ్మణ్ అనుకున్నాడు నేను బ్రాహ్మణ కాబట్టి అబద్ధం చెప్పడానికి వీల్లేదు చెప్పితే నేను చెప్పినట్టు అవుతుంది చెయ్యి చూపిస్తే చెప్పినట్టు కాదు ఇట్లా చెయ్యి చూపించాడు చెయ్యి చూపిస్తే అవుంది అని చూసాడు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఒకసారి ఒక బ్రాహ్మణుడు అదే బ్రాహ్మణుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు అడుక్కు తింటున్నాడు అడుక్కు తింటే ఒక సాయంత్రం వేసరికి ఒక వీధి అరుగు మీద పడుకున్నాడు పడుకుందాం అని ఒక వీధి అరుగు మీదకి వచ్చి ఇంటి ఆవిడతోండి నేను ఈ రాత్రి ఇక్కడ పడుకుని ఉంటానమ్మా నేను ఆశ్రయం కావాలంటే ఆవిడ పడుకుంది కాసేపు పోయేసరికి ఆవిడకి అతని మీద మనసు పడ్డు బ్రాహ్మణ మీద మనసు పడ్డు వచ్చాడు నాకు నీ మీద మనసు పడుతుంది నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా నేను బ్రాహ్మణ్ అమ్మా నేను నేను బ్రహ్మతత్వం బోధించాలి నేను పెళ్లి చేసుకోవడం ఏంటి అని చూసుకున్నాను కాఫ్ చిత్రాంగి టైప్ లో నువ్వు నన్ను ఇది చేస్తావా భర్త రాగానే భర్త దగ్గరికి వెళ్ళి మీ బ్రాహ్మణ కత్తితో భర్తను పొడి చేసి నలుగురు జనాలు వచ్చి ఊర్లో అందరికి పిలిచి ఈ బ్రాహ్మణ నన్ను బోధించాడు నా భర్తను పొడి చేశాడు అని చెప్పి చెబితే వీళ్ళందరూ ఊర్లో వాళ్ళు బ్రాహ్మణుడు పనిష్ చేయాలి ఏ పనిష్మెంట్ పని బ్రాహ్మణు పనిష్ చేస్తే బ్రహ్మహత్య పాపం వస్తుంది పనిష్ చేయాలి కాబట్టి ఏ చేతితో పొడి చేయడం ఎందుకు ఆ చేయి తిరిగి కట్ చేస్తుంది ఆ చేయి తిరిగి కట్ చేసి వచ్చేస్తుంది ఈ బ్రాహ్మణుడు ఏం చేశాను నేను వచ్చి పోగు వరకు మీద పడుకున్నాను నా చేయి పోయింది నా కర్మ ఇలాగే జరిగింది అని చెప్పి బాధపడుతూ మొత్తానికి ఒక దగ్గరికి ఎవరికి వెళ్ళి అడుగుతాడు ఆయన కొంత బ్రహ్మజ్ఞాని ఉన్న చెప్పాడు నువ్వు పూర్వ జన్మలోని ఆవుని నీ చేతితో చూపించావు ఆవు చనిపోవడానికి కారణం ఏంటి ఆ చెయ్యి పోయింది అని ఆ ఆవుని చంపిన వాడే భర్త ఆ ఆవు ఆడు ఆ లోకంలో వచ్చి వాడిని తిరిగి చంపింది దట్ ఈస్ ఆల్ బట్ దట్ ఈస్ అవు కర్మ వర్క్స్ బట్ వీ కెనాట్ వీ కెనాట్ డీ కోడ్ ఎవ్రీథింగ్ కెనాట్ డీ కోడ్ ఎవ్రీథింగ్ ది ఓన్లీ థింగ్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ హీస్ గుట్ ఈస్ గాడ్ ఇన్ ద సెంటర్ అరే భగవంతుడా నేను ఇప్పుడు ఏమి చెయ్యాలి వాడొచ్చి నన్ను అడుగుతున్నాడు కూర్చి బేసికలీ ఐ మై బ్రాహ్మణ్ ఐ నో ద రూల్ ఐ కెనాట్ స్పీక్ టు బట్ ఆ రూల్ ఇచ్చింది ఆ స్థితి ఇచ్చినది ఆ పరిస్థితి ఇచ్చినది వీటన్నిటికీ కూడా సూత్రధారుడు వేరొకడు ఉన్నాడు అన్న విషయాన్ని మర్చిపోయి మనం అందరం మనం చేసుకువెళ్తున్న ఇంత కాలం కూడా కర్మ బంధి అవుతూనే ఉంటాం ఇది చాలా డిఫికల్ట్ టాస్క్ కదా ఇది చాలా డిఫికల్ట్ టాస్క్ ప్రతి నిమిషము కూడా ప్రతి నిమిషము కూడా ఎస్పెషలీ వెన్ సంథింగ్ గుడ్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ ఆల్సో షుడ్ బి టు థింక్ ఆఫ్ గాడ్ సాధారణంగా మనల్ని మనం సభాష అనుకోవడానికి మన లైఫ్ అంతా సరిపోతుంది అవునా కదా అవునా కదా నేను చాలా గొప్పగా చేసేస్తాను నేను కాబట్టి ఇలా చేసి గెలిగాను అన్నంత కాలము కూడా దిస్ ఇస్ వాట్ దట్ బ్రాహ్మణ్ వాస్ థింగ్ ఐ ఆమ్ లివింగ్ లైక్ ఎ బ్రాహ్మణ్ ఐ హ్యావ్ టు బి ట్రూత్ఫుల్ అబౌట్ మై లైఫ్ i don't care what happens to the kind of the end of the point of time dani karmaanusaram vachestundi 
Karan as he reverse say on day, suppose had he given the see had he given it such a point. Then instead of going cow, cow rather than Sabadon the eight hours. Very good question. Sabadon chip to the papos. Sabadon chip and papa with us. Facing a kada. Exactly, a surrender Ravan. A surrender Ravan. A surrender Ravan. Prabhu, let's see the two situations we're talking about. Then the third situation where you have surrendered. In that scenario, also you have two options. In that scenario, also you have two options. But you are not choosing anything. You have chosen. Parvantuni Talutchukune Chupin China. Alaga or Chaprahul Champina. A Kamba Falam. Result might not change, but you are outside that result. It's still my decision. Abadun Chapun got a decision. But you pray Rochindara Abadun Chippe, pray Rochindata Nezon Jebute, after all the jerking in the Niki, Manam Dora Malta. He will take care. At least we are not touching it. In at Laga, he can make a teeth more, Nindu Koda teeth in the chest on one of the other one. That is what we are supposed to understand from this, inference from this. Ah, great, Marcarawa. I don't the Solomon Kav, I don't the Solomon Kav, twenty four by seven surrender of one daddy. Any surrender of no, any surrender. Twenty four by seven, apartment loan of the Kalamu. Council between rules correct of all out of Nama Ledan for how to just take it to the Tanga. I go to Amatu go to Salan Rabat Lay. I did not love it. I didn't keep bite a chip of it and I gave it in just the own printed in the service. And Amta by Salander go to one by one. I surrender if I can get there. Mala Manaway, a little Manaka, a long Manaka, Kamba Bandin Chilling of the Vichas. You put it the Kamba Banda Munjin. See, a Jinudu, Trikshatri, Tariki, but Jinu needs in the Bagot Gita. We wouldn't chip the Nanch. Bagot Gita chip Pina Chapel Pina. Bagot Gita Vinina, Vinakina. Jinudu is done Jason. Take a joy. Our Gilly Piki, he gave Piki on the Tara. I think Kamaman than Jason, the Kalman Bandan, and Chip moved to the chase like Gilpo. In the Kente, a puddle, a Jim Cosmo, while in Champon Cosmo, and I got satisfaction Cosmo, wherever Kalaman to chase the Tanikini. You might have still won the war, but you have won more than war. There is a difference between these Absolutely. Two things. The lifestyle difference. That's the change we have to make in our lives. Nothing else changes. Nothing else changes. Your wife is still your wife. You're not going to get a new wife. Don't worry. <laughs> your husband is still your husband. Nothing is going to change. Your perception towards it is going to change. That's all we need. To so, then a perception to need you, if you can make your house, entire house is with that perception, that's the most happiest way to get out of this cycle. That is the perception, inclo petals and bajita, house owner, the man of the house has to bring that perception. That is what Bhagavad is saying. Not you have no right to become a husband or a father. Are a teacher. That is what you will like. Prati Karmaloni, Ozum Mythical Opera Guilitana Hangulo, Christian Taruka, Spurha Undiana, Spurha Manaku Dari. That's the problem. That's the Savana Kavan. Mythical to not play on an unputta one party. Okay. But the Bundes to number Krishna Krishna, but the brain will put the somewhere else. So that has also to come into this world. Then only practice. That's all. The Galini Galini control chain and this Solomaya, but to mark and get done. Jetta Rajin Hani, a biasum to the Uthun the Yas, Ajibur to the end, like a Sanskrit soccer and teasing at all, but it's an American. I think I want of Southern Tone was to me. I think as a Sadin Daman of Tapana, Taputra and Rao, which stays a game and get a child of Doran Lonam. Recognition stays a child of Doran Lonam. Is that to 
and to that accepting, stage accepting accepting this is what krishna's this thing is and in stage ki man chaala dooram lo undam anta nas em sir em cheptunnaru meeru idantha nenu kashtapadi kaaru kontune illu kattuna idantha naaku kaadu nenu teesesthe ela i am not ready to accept it avunaka <laughs> that is i don't know i have to get to that stage ekkada vastundi ekka mari నాలుగు చేసుకుంటూ ఉండాలి ఈ రోజు తిని అసోసియేషన్ బుక్స్ చాంటింగ్ డైలీ మీరు ఆ స్థాయి రావాలంటే మినిమం ఈ నాలుగు చెయ్యాలి అసోసియేషన్ బి ఫర్ బుక్స్ సి ఫర్ చాంటింగ్ డి ఫర్ డైలీ రైట్ ప్రసాదం కేవలం ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలి ఏ ఏ అంటే సత్సాంగత్యం నిలబడాలి సత్సాంగత్యంలో మనం నిలబడాలి సత్సాంగత్యం ఉంటే మనం అందులో ఉన్నామా లేదా అనేది ప్రాబ్లం లేదు రెండో పుస్తకాలు కనీసం రోజుకి పదిహేను నిమిషాలు ఈ పుస్తకం చదవాలి శాస్త్రాన్ని చదవాలి భగవద్గీత భాగవతాన్ని చదవాలి నా మూడు అది చాంటింగ్ చాంటింగ్ నిలబడాలి అనే పుస్తకం పుస్తకం చదువుదాం అన్న బుద్ధి రావాలంటే అసోసియేషన్ అది మూడింటిని నిలబెట్టేది టైం సాధారణ తింటే అది మనకు తెలియకుండా అది క్రియేట్ చేస్తున్నది ఎందుకంటే భగవంతుడికి ప్రసాదాన్ని అర్పించడం కూడా అంత సామాన్య విషయం కాదు కాబట్టి ఇది నీది అని చెప్పడానికి కూడా మనసు ఒప్పుకోదు మా సమయసికి శరణాగతి పొందడానికి మొదటి స్టెప్ ప్రతిది ప్రభు అంత సులభం కాదు ప్రభుది ప్రభు ప్రసాదాన్ని మాత్రమే తిందాము అనుకోవడం కూడా అంత సామాన్యమైన ప్రాక్టికల్ కాదు బట్ తీసుకోగలగాలి ఇట్స్ నాట్ ఈజీ కేవలం ప్రసాదాన్ని తింటాను ఏది తినాను అది ఇవ్వడం కూడా ప్రశ్న ఇది మొన్న ఇప్పుడు సెషన్ లోనే ఎక్కడో విన్నాను బ్రాహ్మణుడు బ్రాహ్మణు వర్ణాశ్రమ ధర్మంలో బ్రాహ్మణు చెప్పండి ఇది ఎవరు కూడా ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేస్తాం బ్రాహ్మణత్వం అంటే కేవలము భగవంతునికి మనిషిని భగవంతుని దగ్గర తీసుకువెళ్లే బాధ్యతను స్వీకరించేవాడు ఇంకా ఈయన అది తప్పి వేరే కోరిక ఉండకు వేరే కోరిక అంటే ఇది దాచుకుందామన్న కోరిక కూడా ఉండకూడదు అడుక్కున్న తర్వాత ఆ రోజు తిన్నది మిగిలింది ఆ రోజు తానం చేసేయాలి రాత్రి ఉంచుకుందామని అంటే అది బ్రాహ్మణత్వం పోయిందే రాత్రి వల్ల రాత్రికే మళ్ళీ చూసుకోవాలి ఓకే వాళ్ళు అడుక్కోవడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు కదా అని చెప్పి వంద ఇల్లు అడుక్కోవడానికి కూడా లేదంట ఐదుల్లే ఐదుల్లే ఐదుల్లలో ఏదైనా దొరికితే తినాలి లేదు అంటే లేదు ఆ రోజుకి వస్తుంది అది భగవంతుని కరెక్ట్ కాంటెక్స్ట్ గుర్తులేదు ఒక చోట రాస్తారు ఇంకా మరి ఏమి తినొచ్చు ఇంకా ఏమి తినొచ్చు ఆవులు గోధుమలు తింటే అవి తిన్న తర్వాత కొన్ని గోధుమలు డైజెస్ట్ అవ్వకుండా అలాగే వచ్చేస్తాయి అవి కడుక్కుని తినొచ్చు అది బ్రాహ్మణ గుణానుసారం బ్రాహ్మణత్వం ఉంటాయి ఇక్కడ ఎక్కడ మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ఎవరున్నారు వాళ్ళ ఇప్పుడు బ్రాహ్మణుడు ఎవరైతే పిలిచి ఆడుకున్నట్టంటే హీ హాజ్ నథింగ్ హీ హాజ్ గాట్ ఓన్లీ వన్ గోల్ దట్ గాడ్ ఈస్ విత్ మీ దట్స్ ఆల్ క్షత్రియులు వాళ్ళ ధర్మాన్ని పాటి వాళ్ళ ధర్మాన్ని సేఫ్ గార్డ్ చేయడం వాళ్ళ బాధ్యత ఈ బ్రాహ్మణుడికి ఏ కష్టము రాకుండా ఉండేలాగా చూడాల్సిన బాధ్యత క్షత్రియులు అయితే అప్పుడు దిస్ బ్రాహ్మణ్ షుడ్ బి సన్యాసి దెన్ ఓన్లీ హీ విల్ డూ దాట్ బికాస్ బ్రాహ్మణ్ విత్ వైఫ్ అండ్ చిల్డ్రన్ he can never do this is a problem antar definitely wife and children are wife and children are ante mar bitsha techadu ante tappukunta repu da pillalu gure unchutadu the perception of brahman yokka perception sari mona sitaram sitaram pro unnaru kada meeru meeru evaru vacharu aaru class ikkade ee class ni jarigindi sitaram garu cheppi ayina sitaram pro ఇలాంటి వదిలిపోకూడదు అండి మిస్ అవ్వకూడదు క్లాసెస్ ఈ ఇక్కడ ఇంట్లోనే వీళ్ళ ఇంట్లోనే కూర్చి చెప్పారు క్లాస్ హీస్ హీస్ ఆయన మన అబిడ్స్ టెంపుల్ నలుగురు సంఘ దీంట్లో ఒక వ్యక్తి సంఘం పదో క్లాస్ తర్వాత చదువుకోలేదు చదువు గుడికి రోజు గుడికి వెళ్ళేవారు ప్రసాదం కోసం గుడికి వెళ్ళేవారు చిన్నప్పుడు స్కూల్లోని స్కూల్ ఎక్కబట్టి 
జూహు టెంపుల్స్ దగ్గర ఇంటి దగ్గర ఉంటారు ప్రసాదం విలువ ఎప్పుడైనా ప్రసాదం పెడుతున్నారు స్కూల్ ఎక్కడ మీద ప్రసాదానికి వెళ్ళారు ప్రసాదం తిన్న ప్రభావం సన్యాసం తీసుకుంటే కృష్ణభక్తి భావంగా వీడిపోయి సన్యాసం తీసుకుంటే వీడు సన్యాసి అయిపోతున్నాడు వీడిని ఎదగట్టాలని పెళ్లి చేయాలని పెళ్లి చేస్తాడు పెళ్లి చేస్తున్నారు ఇది ఇది భగవంతుని తాలూక ఆ భగవంతుడు చేసుకోమన్నాడు భగవంతు పెళ్లి చేసి నలుగురు పిల్లలు ఐదుగురు పిల్లలు ఐదుగురు అబ్బాయిలు ఫైవ్ బాయ్స్ ఈ రోజుల్లో ఐదుగురు అబ్బాయిలు ఉండేవాడు కంప్లీట్ కృష్ణుడి మీద పాలన తోనే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ తెలియ పిల్లలు ఐదుగురికి వేదమే నేర్పిస్తున్నారు మీకు మీ జీవితంలో కోరిక ఏమిటి అంటే ఈ ఐదుగురు పిల్లలు భక్తులకి సేవ చేయగలిగే దట్స్ ఆల్ దే హ్యాప్ భక్తులకి సేవ చేసుకోగలిగే అవకాశం వస్తే అంత నుంచి నాకు వేరే కోరిక లేదు లేదు నవ్వులు ఏం లేవు ఈరోజు భోజనం ఉంది ఉంది ఈరోజు లేదు కృష్ణుడు చూసుకుంటాడు నేను ఆయనకి సేవ చేయాలి అత్తాపూర్ టెంపుల్ ఆయన కట్టాడు అత్తాపూర్ ఇస్కాన్ టెంపుల్ కట్టి పెట్టాడు ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఈజీ టాస్క్ ద వే ఈస్ లైక్ ఎలా జరుగుతుందండి ఆ పరోస స్టేజ్ కి వెళ్ళడమే చాలా కష్టము ఒకసారి వెళ్ళిన తర్వాత ఆనందాన్ని వేరు వీళ్ళు ఈ కెనాట్ ఇమాజిన్ దట్స్ వాట్ ఈస్ ఈస్ కెనాట్ ఇమాజిన్ ఐ హ్యాడ్ ద ఆపర్చునిటీ ఇక్కడ నుంచి టెంపుల్ దగ్గర తిప్ప తిప్పడానికి ఆయన తీసుకెళ్ళాను ఆ రోజు సో కారులో మాట్లాడుతున్నారు సో మాయాపూర్ లో ఉంటారు ఇక్కడ చిన్న ఇంట్లో ఉండేవారు మాయాపూర్ వరదలు వచ్చాయి ఫైవ్ ఫ్లోర్ లో ఎవరు డివోటికి ఇల్లు ఉంది పెద్ద ఇల్లు ఉంది నేను డివోటికి ఫోన్ చేసి వరదలు వచ్చాయి నా రోజు మీ ఇంట్లో తల్లాచుకు వచ్చాను ఐదుగురు పిల్లలు నేను ఇల్లు ఇంట్లో వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఇంట్లో నాలుగు రెండు రోజులు నాలుగు రోజులు ఉన్నారు నేను చేసే భక్తి బా పూజ చేసి ఆ ఇల్లు ఎప్పుడు డోర్ లాక్ తో ఉండేది ప్రభు మా వరదలు అయిపోయినాయి నేను వెళ్ళిపోతుంటాను ప్రభు మా ఇల్లును మీరు భావన చేయండి మీరు ఎన్నాళ్ళ కావాలంటే నా నాళ్ళు ఇంట్లో ఉండండి అని ఆయన ఇల్లు చదివారు ఈ విషయం లేక దీని గురించి నేను ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఇది నా అవసరం అని అనిపిస్తే చాలా కృష్ణుడు తీరుస్తున్నాడు ఐదుగురు పిల్లలకి తండ్రిగా ఉంటే చేయడం అంటే సమాన విషయం కాదు కదా ఐ హెవెన్ ఏంటి సింగిల్ బాయ్ ఐ వాజ్ నెవర్ అన్ ఎనీ ఫేర్ ఫ్రమ్ మై లైఫ్ లీడింగ్ ఫ్యామిలీ అబ్బా చిల్డ్రన్ ఓన్లీ వన్ ఫస్ట్ సో ద డే యూ థింక్ దీని వల్ల అది చేయలేదు యూఆర్ థింకింగ్ ఇఫ్ యూఆర్ థింకింగ్ వై షుడ్ ఐ థింక్ నీ ఆలోచన చేసుకుంటున్నావు కదా నేను ఎందుకు ఆలోచించాలి ఇద్దరు ఆలోచిస్తే టైం వేస్ట్ నీ ఆలోచన చేసుకోలేదు నీ ఆలోచన అన్ని చేయను భార్య లేపుతాడు వాడు పుష్ప విమానం వస్తుందని పెట్టింది మీరు ఎన్నండి అని తర్వాత వస్తుంది సరే అయితే అని వెళ్ళిపోయాడు ఊరంతా వచ్చి చెప్తారు అమ్మా మీ ఆయన వెళ్ళిపోతున్నాడు అప్పుడు వెలుగుతుంది నిజం ఆ పుష్పం మా వచ్చింది ఆయన వెళ్ళిపోయాడు అప్పటికే అప్పటికే వెళ్ళిపోతాడు ఆయన ఏమ్మా భర్త ప్రకారం అది వేరే పేరు పేర్లు ఉన్నాయి అనుకుంటారు పూణె పూణె కదమ్మా పూణెలో ఉంటుంది అక్కడ ఆ ప్లేస్ ఉంటుంది ఆ పుష్పం మాన వెళ్ళిపోయిన ప్లేస్ ఉంటుంది పూణెలో అప్పటికే This is, this is what the God wanted and I'm not thinking about it. Anyway, let's see if you can talk about Dharma. I'll see you in the next video. 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 సో ఇది చాలా స్లోగా అవుతుంది వారానికి ఒక అధ్యాయం కంప్లీట్ చేయండి అని చెప్పి చెప్తున్నారు లీలాంత్ ప్రభు నాకేమో నాలుగు శ్లోకాలు కంటే కదలట్లేదు ఇలా డీటెయిల్ గా వెళ్దామా లేకపోతే చాప్టర్ మీరు ఓవరాల్ గా డిస్ చేసుకుంటే మీరు చదువుకుంటారా ఇలా వెళ్తేనే తను ఆ చాప్టర్ మీద కొంచెం అనుభూతి చదువుకోని చెప్తున్నాము ఇది వేరే స్లాట్ కు పెట్టుకుని ఇది ఎస్ఎస్ఆర్ కి పెట్టుకోండి అని చెప్తున్నారు సో అవసరం అయితే ఇది వేరే స్లాట్ కు మూవ్ చేసి ఏ సాటర్డే ఈవినింగ్ కు ఇది మూవ్ చేసి సండే మార్నింగ్ ఎస్ఎస్ఆర్ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే బట్ దెన్ డీటెయిల్ సెషన్ హ్యాస్ టు కంటిన్యూ వన్ విల్ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ ఈ వీక్ సన్ సాటర్డే వీ హ్యావ్ ఎ స్పెషల్ సత్సంగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది గ్రీన్ గ్రేస్ క్లబ్ హౌస్ తోని గౌరాంగ్ దర్శన్ ప్రభు వస్తున్నారు లాస్ట్ వీక్ చెప్పానేమో 
గౌరాంగ దర్శన్ ప్రభు అమ్మా ఈ భాగవతం టైల్స్ బుక్ చూసారేమో మీరు ఇలాగా భాగవతం టైల్స్ సుబోధిని సుబోధిని అంతా రాసింది ఆయనే భాగవత సుబోధిని గౌరవం అదేంటి చైతన్య సుబోధిని భగవద్గీత సుబోధిని రాశారు ఇప్పుడు గౌరవ హీరో వస్తున్నారు ఆయన హైదరాబాద్ వేరే కారణం మీద వస్తున్నారు టెన్ టాక్స్ ఉన్నాయి సాటర్డే ఈస్ రికార్డింగ్ ఇన్ టెన్ టాక్ హియర్ సో హీస్ ఎగ్రీ టు డూ ఏ సెషన్ ఫర్ అస్ ఇంగ్లీష్ సెషన్ టాపిక్ అంటే ఇంటర్ది డిసైడ్ కాలేదు బట్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వన్ టూ డేస్ టాపిక్ లాస్ గివెన్ వన్ టాపిక్ యూ విల్ టేక్ ఇట్ టు ద డెప్ ద్రోహ చరిత్ర ప్రహ్లాద చరిత్ర ఏదో భాగవత కథ ఒక కథని విత్ డెప్ తీసుకెళ్తారు సో ఇంగ్లీష్ సెషన్ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా రాయండి కావాలంటే అదే సెషన్ మనం ఆదివారం రిపీట్ ఇట్ ఇన్ తెలుగు మనం కావాలంటే ఆదివారం తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాము బ్రీఫ్ గాను బట్ ఆ శనివారం సెషన్ కి తప్పకుండా రండి గ్రీన్ గ్రేస్ లో సార్ మా అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ క్లబ్ హౌస్ లో ఓకే సిక్స్ సిక్స్ టు ఎయిట్ థర్టీ షార్ప్ కట్ ఆఫ్ ఎయిట్ థర్టీ షార్ప్ కట్ ఆఫ్ అండ్ జనరల్ గా సెషన్ కూడా సిక్స్ సిక్స్ స్టార్ట్ చేసే సిక్స్ మాక్సిమం సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ దాకా ఆయన వేరే ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఫోర్ టు సిక్స్ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది అది అవ్వగానే దీనికి వస్తారు సో సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది మాక్సిమం సిక్స్ థర్టీ టూ అవర్స్ ప్రోగ్రామ్ అయితే ఉంటుంది అది ఫస్ట్ టాస్క్ సెకండ్ ఏంటంటే సెవెంత్ నేమో గౌర పౌర్ణమ అంటే గౌరవ చైతన్య మహాప్రభు పుట్టినరోజు ఓకే సెవెంత్ మార్చ్ సో చైతన్య మహాప్రభు పుట్టినరోజు కాబట్టి ఆ సందర్భంగా నెక్స్ట్ వీక్ క్లాస్ లోనే మనము సిక్స్టాష్టకం డిస్కస్ చేద్దాం శిక్షాష్టకం డిస్కస్ చేద్దాం మన రోజు చదువుకుంటున్నందుకు చేత అవుతారు పండు మార్చిన ఎనిమిది శ్లోకాలని డిస్కస్ చేయడానికి క్లాస్ పెట్టుకో సో డోంట్ మిస్ ద క్లాస్ ఐఎమ్ ట్రై టు ఆన్లైన్ క్లాస్ కూడా వాళ్ళకి అదే క్లాస్ చెప్తున్నాను కాబట్టి మోస్ట్లీ ఐ లాస్ట్ దెమ్ టు జాయిన్ ఎర్లీ by by 8 we'll start the class okay i'll not have any other class after that so at 8 o'clock we'll start maximum by 10 30 11 we'll go till 11 we can go two things are next week class ki bhagavad gita patan petti shiksha ashtamu shanivaram chain chapter class ni manu discuss cheyadaniki very much okay right prabhu we'll do that so shiksha ashtam janala kevana ostaru ante manaku teledu apartment lo shiksha ashtam ante teliyadu teliyadu kada telusu but still we'll try to put some power some pamphlet or something it's okay then our next week meer undatle nalugu tarik 11th tarik varam meer undatle so 11th tarik class manam vere chot pettukovali prabhu ikkada mind lo ite pettukochu ikkada kavali anukunte mari krishnamurthi prabhu meet lo ne ikkada pettukovali meet lo gani vere mana everyone ah yeah hanuman temple nundi hanuman temple la వెళ్ళట్లేదు ఈ మధ్య కాలం అవతార్ లో ఫోకస్ చేద్దామని అక్కడ పెద్దగా మూవింగ్ ఫ్లోటింగ్ పాపులేషన్ లాగా అయిపోయింది అందుకని సో వాట్ వీఆర్ ప్లానింగ్ ఆన్ ఇస్ దిస్ సెషన్ డీటెయిల్డ్ భగవద్గీత సెషన్ విల్ బి మూవ్ టు సమ్ అదర్ స్లాట్ సాటర్డే సండే మార్నింగ్ విల్ స్టార్ట్ ఎస్ఎస్ఆర్ ఇన్ అవతార్ తెలుగు ఎస్ఎస్ఆర్ ఇన్ అవతార్ చెప్పండి మీరు చెప్తున్నారు నన్ను అడుగుతున్నారా ఐఏఎస్సి బెంగళూరు ప్రోడక్ట్ ఆయన ఐఏఎస్సి బెంగళూరు లో చేసేవారు ఈసీఎస్ లో పని చేసేవారు ఈజ్ గుడ్ పిహెచ్డి సైన్స్ ఫిజిక్స్ లోనో దేంట్లోనో ఈస్ గట్ లాడ్ ఆఫ్ పెయింటింగ్స్ అనుకుంటున్నారు రెగ్యులర్ కార్పొరేట్ వరల్డ్ బిఫోర్ హీ కేమ్ ఇన్ టు దిస్ బేసిక్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అలాగే ఏమైనా ఉందండి టీఈడి అంటే 
Tegan, but it started for a technical, technical uh, thing, and, but it has expanded. Yeah. So, Gaurang Darshan Prabhu now runs the... Ah, uh, education, education can be yes, yes, yes. It's a rare opportunity to see him in person and get this kind of association. Right. Ah, film session. Okay, 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 okay. So you book a chala bond absolutely four volumes, so third volume is fourth volume is all I do, Mark. Yeah. He is given us one session here itself is a big task. And I told you also, Parvata, one week of Tirugu sessions in Goa Dinipo village, Ikanichi Jana Manandan on Relai, he put on the dates fixtures. Um, yeah, he is going to run one week program for us. Summer vacation program. August, the April 20th to June. Twelfth law para fixtures no, but weird go on today. But I think I even interest me under interest, but I want to organize. We rasta ramu kusma mata zee. Rasta ramu kusma. Yeah, you should come. Telugu lani program organize chairs no mo. So under his guidance, it will it will run no. Twenty two dates say the May first. First time. Sell box sell or take me. Malak in a day, Nirkum is alone on the list. She's a teacher, she, she can do only then. <laughs> and May first week in the country, Naman uh, day, Nasim Chatadus, people. Akadonaga for a festival choose the bond. Every round. Every round. Every round. I'm trying to see me if the group gave this me Satsang of Hyderabad, the gentleman. Now, next class, Padina class key. Online class only ever a record owner. While a key association can pinch Ali and a problem out in the Valandan it is better than a main tool. A session learning another petrol. Through a slope of a petrol. It did a Valandan about a good like a lady, a parasitan or another. It's like a poor Jesse Roman in a guinea. Gorak Darshan Prabhu next to Pranavan and the Prabhu will through the cotton or go. Chaitanya 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 Prabhu is on the Moodle group. Tell me, tell you class of one week session. Saturday by Lady, Friday night by Lady, Saturday morning to Sunday evening. At the middle, Sunday night, I think. Eight to nine days, I can complete Monday. Morning and evening, morning two to three hour session, evening two to three hour session. During the day, you, you should get rest because of the heat. Okay. Okay. Once I'll work it out, then I'll get it. Any other questions? That's a lot of problem. Namaste, Nada Simhaya. Namaste, Nada Simhaya. Dala, Dala, Yet, though, 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 yet, though
अद्भुत श्रृंगा दलिताशिपू तनुृंगा केशव श्रीता जगदीश हरे जगदीश हरे